第一章，荣归。夫人，侯爷回来了。江叔在厨房给沈老夫人看药，婢女谭玉着急忙慌地跑来禀报。江叔倒药的手一顿，嘴角扬起一丝喜意。六年了，终于回来了。走吧。江叔示意谭玉端药。夫人，谭玉迟蹰着不动。怎么了？江叔一脸莫名，咬了咬唇。谭玉愤声道：“侯爷不是一个人回来的。”同他一起的还有一名女子和两个孩子。江叔如遭雷劈，好一会儿才缓过神，捏着手往寿永堂去。燕阳、燕欢，快叫祖母和曾祖母。祖母、曾祖母。江叔进到寿永堂时，瞧见婆母林氏和沈老夫人膝上，一人抱着一个孩子，满脸欢喜。一身戎装的沈长泽和一女子坐在下手，面带笑容的陪着说话，一副合家欢乐的景象。母亲。祖母江叔端着药走到沈老夫人跟前，屋子里的气氛霎时静默下来。最后还是沈老夫人打破尴尬道：“舒儿来了，把药放下，快见见长泽侯爷。”江叔俯身行礼，觉着眼前人熟悉又陌生。六年征战，沈长泽褪去了少年的青涩桀骜，蜕变成了刚毅冷肃的成年男子，唇角微抿，下颌紧绷，似一柄敛着锋芒的剑。危险又迷人。坐在他身旁的红衣戎装女子，梳着夫人的发髻，面容秀丽，眸光恣意，英姿飒爽，仿似画中的女将军。这位夫人是江叔试探的问：“母亲没同你说吗？她叫程景初，是我在边关娶的夫人。”沈长泽开口，说出的话却令人生寒。说什么？这六年来，从没人同他说过他在边关娶了妻。江叔转身望向沈母，母亲早便知道。为何不告诉我？这其中缘由颇为复杂。长泽在信中写的不甚清楚，我怕说不明白让你误会，便想等长泽回来亲自同你说。神母心虚解释，江叔不语，定定地瞧着他。神母被盯得不自在，推了推怀里浴血可爱的小姑娘，燕欢。快叫母亲！小姑娘约莫两三岁，圆润的小脸上一双黑葡萄似的眼睛，好奇地瞧着江叔。对，燕阳叫母亲。沈老夫人也碰了碰怀里的男孩，男孩四五岁的模样，同沈长泽有几分相像。小嘴一撅道：“我有母亲，他不是我母亲。”这孩子，沈老夫人无奈，只得同江叔道：“说儿，你别生气。”孩子小不懂事，这两个孩子都是侯爷的。江叔捏紧了手，声音有些抖。纵然心里已然清楚，但他还是要听他亲口承认。沈长泽抿唇，微有些不悦。是，以后他们同我一起住懒云苑，不会打搅到你。他是他的夫，是战场上杀伐果断的将军，被他一介妇人当众盘问，颜面何存？好一个不会打搅！当初沈长泽去边关后，江叔怕破坏主院格局，损坏沈长泽的物品，便搬去了隔壁的听竹楼，不成想竟成了给他人腾地方。纤细的郊区一颤。江叔心如刀绞，六年来他劳心劳力地养活侯府一大家子，丈夫却在外另娶生子，他浑然不知，这屋里都是血脉相连的一家子，只有他是个蒙在鼓里的外人，真是笑话。一直没说话的程景初起身开口：“听夫君说，你比我小一岁，我便唤你一声妹妹。往后，夫人这声妹妹，江叔担当不起。”语罢，江叔转身出了寿永堂。长泽，你快去同他好好解释，别让他误会心生怨愤。神母赶忙道：“这侯府里里外外的开销都靠江叔，可不能惹恼他。”沈长泽沉着一张脸不动，他此次带着功绩归来，必会加官进爵，成为京中新贵，凭什么放低姿态去哄一个商贾之女？神母急了，你戍边这些年，他支撑侯府也不容易，这事儿说到底是你对不住他，更重要的是，往后侯府也还指着江叔呢。听了这话，沈长泽终于起身。听竹楼是一栋两层阁楼，院里有一大片紫竹，十分雅致清静。夫人，侯爷来了。婢女楚玉小声禀报完，拉走了愤愤不平的谭玉。留两人独处，江叔正在气头上，没有起身相迎。沈长泽进屋，瞧见一袭藕荷色苏绣月华锦裙的江叔坐在窗边，明媚的日光打在他肤白如玉的小脸上，衬得本就精致的五官明艳生辉，美得令人心惊。而此时他眉心紧蹙，眉梢微翘，红唇轻抿，一脸委屈，让人不自觉的就想哄他。沈长泽心头一软，带着歉疚道：“娶妻之事，我并非有意。”而是迫不得已。江叔没搭话，但耳朵却竖了起来。六年前，我初上战场毫无经验，险些死在敌人的长枪下。危急关头，师傅舍命救了我。临死之前，他将锦初托付给我，求我娶她。锦初跟着师傅戍守边关，家中再无亲人可依靠，救命之恩我无以为报，不得不娶。沈长泽沉叹一声，在江叔身旁站定。江叔一脸惊诧，没曾想其中会有这般缘由。救命之恩，临终托孤，他确实别无选择。但那两个孩子，可没人能逼他生。沉吟片刻。江叔问：“你打算给他什么名分？”他说：“娶妻，又唤他夫人，究竟是何意？”听江叔提起这事，沈长泽沉默良久，方道：“锦初她是将军嫡女，与我又有恩，且为我生了两个孩子，不好以妾室的身份辱没。我想立她为平妻，不好辱没她，侯爷便来辱没我吗？就因我是商贾之女，身份低微，便可随意遮辱。”江叔气得脸都红了，胸口起伏不定。他一介富商之女，嫁入侯府却属高攀。但那也是侯府主动求娶。再则，当年他嫁入侯府时，侯府落败的几乎在上京站不住脚，全靠他丰厚的嫁妆供养方得以维持表面尊荣。如今他荣归回府，便要卸磨
，委实欺人太甚。我并无折辱你的意思，我只是想给锦初一个体面的身份。往后侯府依然有你掌家，什么都不会变。沈长泽耐着性子同他解释，那他的体面呢？谁来给？抬眸看着眼前的男人，江叔冷着脸道：“若我不同意呢？”第二章。平妻，他凭什么不同意？当年娶她，他便是一百个不情愿。如今回府，难道还要看他脸色过日子不成？沈长泽甩袖，失去了耐心。此事我已拿定主意，进宫面圣时会上禀圣上。侯爷既不给我留半点脸面，何不给我一纸休书，干净利落？江叔转过脸，心寒如冰，一府二妻。他必定沦为上京笑柄。这些年，他因出身低微，每每参宴都被高门贵女们冷落嘲讽。沈长泽此举无异于带头作践他。往后他还有何颜面见人？你威胁我？沈长泽面上浮起薄怒。侯爷想多了，我只是想给自己留点体面。江叔看着竹林中的飞鸟，突然就不想困在这高墙大院里了。他想家了，想外面的天地了。没出阁前，爹娘对他管束并不严，他时常都能上街出游。可自从嫁进侯府，便要守颇多规矩。他再也没像以前那般肆意过，不可理喻。见江叔执拗的很，沈长泽拂袖走了，两人闹了个不欢而散。夫人，楚玉、谭玉端着茶水点心进屋，方才他们上楼时碰见侯爷一脸怒容离去，楚玉心中很是担忧。侯爷此次带着功绩归来，圣上必会大赏，侯府从此兴盛起来。夫人与侯爷这般针锋相对，往后日子恐不好过。自古女子以福为天，得罪了夫君便失去了倚仗，在这府里怕是艰难。咱们夫人都被欺负成什么样了？难道你还想让夫人忍气吞声、委曲求全不成？便是那般日子就能好过了。谭玉不忿地替江叔鸣不平，他的话提醒了江叔，那就让侯爷明白，过日子靠的是银钱，不是功勋爵位。江叔眸光坚定，心中已有打算。揽云院，沈长泽安顿好程景初母子三人，便进宫面圣了。不出所料，皇帝对他大为赞赏，不仅封他为中武将军，还赏赐了黄金千两、良田百亩、珠宝器物十箱。爱卿戍边六年辛苦了，除了这些，可还想要什么赏赐？御座上的皇帝和颜悦色地问。沈长泽有勇有谋，骁勇善战，是难得的将才。他甚是器重。听到皇帝的话，沈长泽一怔，臣妾有一事想求圣上恩典。哦，何事？皇帝饶有兴趣地问。沈长泽如实禀明缘由。皇帝听后抚着龙椅叹息：“程将军为国捐躯，其情可悯。”准了，拿着圣旨回府时，沈长泽脑中不由自主浮现出江叔那张委屈的小脸。罢了，此事的确是他对不住他，是以他吩咐下人将圣上赏赐之物送一半到听竹楼给夫人。沈母听到这个消息，叫了沈长泽去说话。母亲，沈长泽一身疲惫，沈母心疼的让他坐下，命人奉上茶水后道：“母亲叫你来是有几句话想跟你说，母亲请说。平妻之事你已求得圣旨，母亲便不多说什么。但江叔那边你须得好生安抚，这些年侯府全靠他，往后。”也得靠他，你可明白？神母语重心长。江叔嫁入侯府时，陪嫁了一百多间铺子，皆是上京旺铺，日进斗金。侯府能过得光鲜，全倚仗他。我明白。想到自己堂堂一介男儿，竟要夫人用嫁妆养家，沈长泽有些羞愧。母子俩又说了几句提起话，沈母便让沈长泽回去歇息了。路过听竹楼时，沈长泽停下了脚步，从敞开的院门往里张望。夫人，侯爷送来的这些赏赐如何处置？楚玉看着摆在院里的几口大木箱，请示。江叔瞧都懒得懒。诞生吩咐道：“连同账册和库房钥匙送回懒云院，告诉侯爷，既已立平妻，往后这家便由景夫人掌管。程景初不是唤他一声妹妹吗？那他自然要恭敬姐姐。”院外的沈长泽听到江叔的话，附在身后的手紧了又紧，忍住了进去的冲动，阴沉着脸回了懒云院。不过是长家罢了，他还当侯府离不得他不成？夫君，你回来了。程景初换了一身叠细水仙裙，牵着两个孩子出屋相迎。爹爹，两个孩子扑进沈长泽怀里，沈长泽一手抱一个。面目温和的，听他们兴奋的说个不停。爹爹，这里好大，好漂亮，那你们可喜欢？喜欢。两个孩子异口同声，欢喜不已。往后侯府就是你们的家，有什么想要的就跟爹爹说。沈长泽看着两个孩子，满眼宠溺。程景初在一旁轻嗔：“府里什么都有，你别把他们惯坏了。”楚玉来送东西，瞧见这一幕被深深刺痛。原本他还觉得夫人的做法有些不妥，现在他只为夫人感到不值，收敛心神。楚玉面无表情的开口：“侯爷，夫人让奴婢来送账册和库房钥匙，把江叔的话原封不动的复述给他们。”楚玉放下东西走了。妹妹这是生气了，我去给她赔个不是吧？程景初看着被退回来的赏赐以及桌上的账本和钥匙，心有忐忑。不论怎么说，江叔先他一步嫁入侯府，此事是他对不住他。沈长泽将两个孩子交给嬷嬷，一边宽衣一边道：“不必自讨没趣了。”往后你只管顾好自己，不去招惹他便是。那账本和钥匙，程景初拿来备好的长服给他换上。沈长泽摸了摸，他寄送来了，你便收下吧。有什么不懂的，去问母亲。管家劳心费神，往后要辛苦你了。他伸手揽他入怀，夫君放心，我一定会管好家的。程景初靠在他宽阔的胸膛上，对侯府生活充满了期待。这是他父亲用命给他换来的荣华尊贵，他一定要牢
，摆在沈老夫人屋里。席间，江叔什么话也没说，只安静的用饭。沈老夫人对两个重孙稀罕的不行，恨不得亲手喂他们。燕欢，来喝碗牛乳。燕阳，多吃点，你瞧你瘦的哟。曾祖母心疼。江叔没什么胃口，随意用了点，便放下筷子，静静的等他们吃完离席。然小孩子吃饭格外的慢，他等了许久，耐心都快磨光了。哐当，顽皮的燕阳打翻了热汤，泼到了江叔手上。第三章。赔罪，嘶，虽不是滚汤，但江叔的手背还是被烫红了，疼得他直吸气。夫人，楚玉急忙上前，用湿帕给江叔擦拭汤渍，又让谭玉打来冷水给江叔浸泡。突然的变故让所有人都愣住了。沈母回过神后，赶紧吩咐下人，快去请方医女。方医女是难得的女医，是江叔重金请来供养在侯府，方便给沈老夫人瞧病。艳阳，快给你母亲道歉。程景初拉过呆滞的艳阳，年仅五岁的孩子似是被吓到了，不肯开口。程景初急了：“艳阳，行了，别吓坏孩子，不过就烫了手，上点烫伤药就好了。”沈老夫人有些不悦，在她眼里，江叔自然比不上重孙重要。低头查看伤势的江叔抬头看着冷漠，丝毫不关心他伤情的沈老夫人，心凉了半截。这几年，沈老夫人缠绵病榻，他不仅花重金请来医女，还便寻上京买来最好的药材，亲自熬了伺候他服用。如此种种。竟换不来半分情谊，这侯府的良心果真从根上变烂透了。江叔只觉遍体生寒，一刻都不想多待。但他刚起身，方一女便来了：“夫人，快让我瞧瞧。”方一女一脸着急，比着屋里人都关心江叔的伤势。江叔心中暖了些许，轻声道：“没有大碍，回听竹楼再瞧吧。”是。方一女背着药箱跟在江叔身后。等等，沈老夫人叫住他们：“你既没有大碍，就让方一女先给两个孩子瞧瞧，方才都将他们吓坏了。”两个孩子的确吓着了。但不至于吓坏，沈老夫人这是全然不在意江叔如何。烫伤疼痛难忍，让方一女先给夫人瞧。谭玉气不过，拉着方一女欲走。沈老夫人怒了：“站住！侯府什么时候轮到你一个婢女做主了？”谭玉被吃的面皮通红，敢怒不敢言。江叔面色淡淡的瞧着沈老夫人，冷声提醒：“祖母莫不是忘了？方一女是我请来的，你反了你了。”沈老夫人气得老脸铁青。江叔懒得再理会她，头也不回的走了。方一女没有犹豫。也跟着走了。一是诚如江叔所言，他是江叔聘请来的；二来他打眼瞧过了，两个孩子面色正常，并无不妥。你瞧瞧，这就是你给常泽调的好夫人。江叔走了，沈老夫人便拿沈母撒气。沈母满腹憋屈的咕哝：“这事儿本就是母亲做的不妥。再说了，当初你也是同意了的。”沈老夫人老脸一沉：“你什么意思？啊？瞧着老婆子，我年纪大了。”祖母一直沉默的沈长泽终于出声：“今日是艳阳不对，您不该不分是非的袒护他。您这样只会教坏孩子，他日若伤了旁人，又该如何？至于江叔，他并没有对不起侯府。”沈长泽说完，带着程景初和两个孩子走了。妇人的无理取闹令他很是反感。沈老夫人看着嫡孙离去的背影，争冲了半晌，功名加身的晋安侯已不再是任由他训诫的孙儿。他成了静安侯府的倚仗和主人，这侯府不由他做主了。回到懒云院后，沈长泽训诫了艳阳一番，领着他去给江叔赔罪。他虽疼爱孩子，但也便是非。父子俩在听竹楼外撞见了方一女，沈长泽询问江叔的伤势，回侯爷夫人的手没有大碍，只是灼痛难忍，这几日怕是难以安枕。方一女如实回禀，有劳。沈长泽领着艳阳进了听竹院，江叔刚上完药，躺在软榻上歇息。侯爷。楚玉红着眼见礼，沈长泽进屋，瞧见江叔在闭目养神，搭在软枕上的手红肿一片，疼得他面色发白，眉头紧皱。母亲，对不起，孩儿不是故意的。艳阳在软榻前跪下，带着哭腔给江叔认错。来之前，沈长泽言辞厉色的告诫艳阳，江叔也是他的妻，他们要换他母亲。艳阳从未见过爹爹如此严厉，不敢不听。被疼痛折磨的抓心挠肺的江叔，掀起眼皮瞥了两人一眼。有气无力道：“我不欲与一个孩子计较，但凡事都要分个是非黑白。侯爷可明白？我明白。今日是祖母的不对，我代他向你赔个不是。”沈长泽躬身致歉：“一个侯爷将军能做到如此，已经是莫大的抬举了。江叔不是不是抬举的人，侯爷既明白，那这事便算过去了，让孩子起来吧。”江叔磕眼，不欲与他们再说话。燕阳芳起身，谭玉便端着冰块进屋。夫人，冰来了。见到沈长泽父子。谭玉不情不愿地俯身行礼，楚玉用帕子裹了冰，轻轻地放在江叔烫伤的手背上，给他消肿止痛。沈长泽瞧了一会儿，问：“可有觉得舒适些？”听到声音，江叔诧异地睁开眼：“他怎么还没走？”“嗯，时候不早了，侯爷回吧。”江叔直截了当地下逐客令。他心情不好，疼得又睡不着，实在不想再应付他。沈长泽没有走，而是问楚玉：“需要冰敷多久？”“自然是越久越好，侯爷放心，奴婢们会照顾好夫人。”楚玉虽也心存不满。但仍保持着该有的恭敬。给我，沈长泽在榻边坐下，亲自给江叔冰敷。江叔吓了一跳，侯爷回去歇息吧。
，我这里有楚玉檀玉伺候就够了。子不教父之过，就当我替燕阳赔罪。沈长则摆出一个冠冕堂皇的理由，可只有他自己知道，他如此做的缘由是心疼他，也想趁此弥补这些年对他的亏欠。爹爹，燕阳揉着眼唤了一声，他困了，想回去睡觉了。沈长则见状，对楚玉道：“送少爷回懒云院。”是。楚玉领命，拉着燕阳退下。谭玉不想走，被楚玉硬拉走了。夫人已经空手了六年，不能再空耗下去了。屋内只剩下江叔和沈长泽，他不由想起六年前嫁入侯府那晚。那时他刚及笄，年岁尚小，面对高大英俊的沈长泽，忐忑又羞涩，紧张的两只手都绞红了。看出他的无措，沈长泽没有碰他，以出征还有诸多事宜需要准备为由，离开了新房。第二日一早。沈长泽就随军出发去了边关，所以他们还未有过夫妻之时。第四章，长家在想什么？见江叔愣怔出神，沈长泽不由好奇，触景生情，想起大婚那日，江叔回神，不再一想，这几年委屈你了。以后我会好好补偿你。沈长泽努力回想，却想不起大婚那日他是何模样。江叔笑笑，不予置否。征战沙场的将军用舞剑握枪的手，小心翼翼地给他敷手，说不触动是假的。为了掩藏心中的悸动，江叔随口扯了个话题：边关战场是什么样的？烽烟黄沙，狂风寒雪，刀光血影，尸横遍野。沈长泽口中的边关很不美好。江叔垂眸，瞧见沈长泽手背上有条细细的疤痕。于是问他：“你这些年是不是很艰难？”听他关心自己，沈长泽心头一震，喉结滚动，嗓音沙哑道：“第一次上战场，我被战争的残酷惊到，一愣神，给了敌人可趁之机。危急时刻，师傅挡在了我面前，弯刀刺穿他的胸膛，滚烫的血溅了我一脸。一次敌军夜袭，神思不清的我被长枪扎中胸口，险些便没命了。是仅出斩杀敌人救了我，数次死里逃生，我终于有了经验。”学会了时刻警醒保护自己，虽然仍旧避免不了受伤，但总能留的命在。那些伤也就算不得什么，养几日便好了。听着他云淡风轻的口吻，江叔有些羞愧。比起他在战场受的伤，他这点烫伤实在不值一提。可他还是觉得疼，钻心的疼。锦初也有一身好武艺，上阵杀敌丝毫不逊于男儿。这些年跟着我出生入死，留下了满身疤痕。这要是在上京，怕是都嫁不出去。说起程锦初，沈长泽眼中有愧疚，也有心疼。柔和成浓烈的爱意扎根在他心底。江叔知道，他无论如何都比不过程锦初了。你们受苦了。江叔由衷道：“抛开私人恩怨不谈，沈长泽和程锦初保家卫国，值得他敬佩。”沈长泽摇头，比起其他将士，这点苦算不得什么。且我们比他们幸运，还能活着回到上京，我很知足了。听他心平气和地说着这些年的九死一生，江叔心中释然了些许。可他心疼了别人，又有谁来心疼他呢？以柔弱之躯撑起一个落败的侯府，他也并不容易。只是他的艰难无处诉说，只能埋在心底，不愿再想这些。江叔闭上眼，昏昏沉沉地睡了过去。夜风微凉，沈长泽见他睡着了，动作轻柔地将他抱到了床上。江叔很轻。听到他抱在怀里，感觉一点也不踏实。拉过锦被给他盖好，沈长泽换了一块冰，继续给他敷手。床上的人儿睡得不甚安稳，时而蹙眉，时而翻动。沈长泽怕他弄到手背，只得用手抓着他的号腕。如此近的距离，清晰到能看清他根根分明的长睫，就更别说金雕玉琢的小脸和眉眼了。世人皆爱美，他也无法免俗。视线顺着玲珑峭壁往下落在殷红的唇瓣上，止不住喉头滚动。这是他的妻，咀嚼着这几个字，沈长泽心中生出丝丝甜意。俯身吻了一下江叔光洁的额头。翌日，江叔醒来时已是天光大亮。谭玉，什么时辰了？辰时过半了，夫人可还觉得疼？谭玉扶着江叔起身，江叔低眸瞧向已经消肿的手背，肚怎么疼了？他在屋里搜寻一圈，没有见到沈长泽的身影，想必已经走了。看出他心中所想，谭玉道：“侯爷守了夫人整夜，天明时给夫人上了药才走。”他守了一夜，江叔有些难以置信。谭玉点头，楚玉也在屋外守了整夜，隔半个时辰送一次兵。亲眼所见，原本谭玉急不待见沈长泽，但现在却有了改观。奴婢觉得侯爷心里还是有夫人的，可他的心里不只有他。江叔不语，穿好鞋袜后，任由谭玉伺候他洗漱，然后坐到铜镜前梳妆。懒云院里，艳阳艳欢在院子里玩耍，程景初在屋中查探账册。他虽识字，但侯府账册错综复杂，他看得十分吃力，许多地方都不甚明白。他想问沈长泽，然他刚心下，且他一介男子，也不一定懂后宅术务。思来想去，他带着账册去寻了婆母林氏。什么？江叔让你涨价，沈母惊得险些让茶枪道。见沈母如此大的反应，程景初以为是不信任他，于是信誓旦旦的保证：母亲放心，我一定会尽心尽力。沈母摆手，我不是不放心你，只是你不了解侯府，这家不是谁都能涨的。沈母叹气，不知该如何同他说，毕竟不是什么光彩的事。我初到侯府，确然什么都不懂，还望母亲不吝赐教。程景初是铁了心了，他就不信了，管个家还能比上阵杀敌更难？哎，事已至此，沈母知道说什么他都听不进去，只能用事实说话。先别管账册了。
，你随我去库房看看吧。库房的确要盘点，程锦初不做他想，拿上钥匙随沈母去了。侯府的库房很大。但里面却很空，只有十几口木箱。神母让人打开，程锦初瞧见木箱里装的都是古玩字画等器物，只有两箱白银和一箱黄金。这程锦初不敢相信，偌大的侯府竟只有这点家产。神母并退下人，羞惭道：“侯府自二十年前就逐渐衰败，常则他爹走得早，我一个妇道人家又不会生财之道。若非如此，又怎会娶一个商贾之女做主母？便是如此，他也觉得江叔嫁入侯府是高攀，所以江叔掌家所有开销都出自他自己。”此时此刻，程锦初终于明白神母那句话了。这家的确不是谁都能长的。神母呐呐汗颜，要不是他，侯府早破败了。程锦初捏紧手中的钥匙，面色发冷。难怪江叔如此大方的让出掌家权，合着是想挖坑羞辱他。他听沈长泽说过，江叔是上京富商之女，别的没有，就是银子多。我们先回去看账册。程锦初深吸一口气，出了库房，身影坚毅决绝。神母想劝他把掌家权交还给江叔，却又不知该如何开口。他这两个儿媳，他是一个也得罪不起。第五章，景王沈长泽醒来时，只见两个孩子不见程景初。询问后，得知他去请教母亲了，便没有放在心上。他初回上京，还有诸多事宜要忙，眼下最紧要的就是去拜会族中叔拜耆老。等他忙完回府，夜色已深，两个孩子早已睡下，程景初却还在秉烛算账。明日再算吧，别熬坏了眼睛。沈长泽从他手中抽走账册，程景初神色欲沉地问他：“你可知侯府近况？”沈长泽略一思索，便明白过来。可是库房空虚，岂止空虚？这偌大侯府分明就是一个空架子，谁往这架子里钻，就得自己撑起这架子。而一旦撑上，便不能松手，否则架子倒塌一损俱损，想跑也跑不了。这哪是什么尊贵殊荣，分明是个烫手山芋。听程景初说完，沈长泽面色赧然。我不知侯府已拮据至此。六年前他离京时，侯府上有小半库蓄。难道是这几年？次日出府前，沈长泽去寻了神母，询问库蓄之事，与书而无关。神母叹道：“那点家产，一半给青荣做了嫁妆，一半给常怀做了聘礼。沈青荣是沈长泽一母同胞的嫡妹，沈常怀是他庶弟。侯府子嗣稀薄，这一辈就出了沈长泽和沈常怀两兄弟。沈常怀虽是庶出，但打小争气，挑灯苦读，考取了功名。前年受旨外，放去了衡州做父母官。官虽不大，但吃皇家粮饷胜在牢靠，且晋升空间极大。”前途不可估量，往后侯府和沈长泽都少不了他协助，是以沈母对他很是宽容。我知道了，锦出长家一事，还请母亲多协助。沈长泽起身欲走，沈母叫住他，有心无力道：“巧妇难为无米之炊，还是将长家权还给舒儿吧。你给舒儿低个头，哄他几句，在他院中留宿。母亲，给儿子留点脸面吧。”沈长泽神色难堪的走了。沈母看着他的背影。苦笑低喃，脸面不能当饭吃啊！江叔洗净，但一墙之隔的懒云院，整日传来孩子的吵闹声，扰得他心烦，想要出府透透气。让楚玉去知会了沈母一声，江叔带着围帽出门了。上京城一如既往的热闹繁荣，不会因为谁人不高兴便有所改变。夫人，前面是九香斋，可想吃莲子酥？谭玉问。车内出神的江叔闻言忙道：“停车！”马车停稳后，江叔竟要亲自下车去买。谭玉道：“夫人。”奴婢去买就行了。侯门夫人不能抛头露面，若让人瞧见，少不得要说闲话。好，谭玉，我戴着围帽呢。他实在憋闷的厉害，想透透气。谭玉无法，只得陪着他一同进了点心铺。九香斋是上京颇有名气的糕点铺，因只卖九种糕点，味道绝佳而闻名。两斤莲子酥，三斤桂花糕，再来一斤梅花香饼。抱歉，夫人，莲子酥卖完了。掌柜陪着笑，一脸歉意。谭玉皱眉，一点都没了吗？我家夫人这几日食欲不佳，就念这一口，最后一斤让那位公子买走了。真没了，掌柜指了指了指他们身后，江叔转身掀起帷帽一角，瞧见殿堂小桌前坐了一大一小两位锦衣公子，小的那位不过六七岁的模样，正在往嘴里送莲子酥。这两人他认识，是景王玉征和平西将军府的庄小公子，两人皆是一身疏朗贵气，与这糕点铺格格不入。江叔看他们时，玉征也抬头望了过来，剑眉朗目，清俊非凡。一身靛蓝束腰锦袍上绣织金暗纹，尽显沉稳端方。即便坐着通身金贵端素之气，也逼人的紧。打扰了，自觉失礼。江叔赶忙放下帷帽，俯身致歉，让谭玉买了旁的糕点离开。夫人且慢。玉征叫住他，声音冷冽如山中晨露。江叔不明所以，公子有何指教？他没有点破玉征的身份，以免招来不必要的麻烦。玉征拿着半包莲子酥起身，客起腹里，在三步外站定。神色从容道：“我外甥年幼，这一斤莲子酥吃下去，非得饥食不可。夫人可否帮他吃半斤？”这江叔为难，这般说辞，想要拒绝都没有理由。多谢公子相赠，江叔只能硬着头皮收下。夫人慢走。玉征勾唇，目送江叔上了马车离去。他依旧没有认出他，但他隔着帷帽也能认出他。抬手摸了摸自己的脸。
，日征有些纳闷，都说女大十八变，难道男子也有十八变？马车里，江叔打开纸包，拈起一块莲子酥，送至唇边，轻咬一口，咯擦，酥脆的声音在口中炸开，令他不自觉的眯眸弯唇。吃到了喜爱的莲子酥，江叔郁结的心舒畅许多。果然，初府走走是对的。夫人，你认识那位公子？谭玉一脸好奇，江叔摇头，算不得认识。只是参宴时远远见过两次，他是那家公子啊？谭玉追问。江叔用食指轻戳他的脑袋打趣，说出来吓死你！才不会，奴婢跟着夫人什么贵人没见识过。谭玉撅嘴不以为意。景王，可嗨嗨，夫人你说什么？奴婢耳朵没听错吧？谭玉惊得被自己口水呛到。江叔惬意地吃着莲子酥，笑看他表演变脸。不怪谭玉如此惊讶，着实是景王的身份过于贵重。当今圣上共有七子，景王乃贵妃所出，排行第三，是最受宠的皇子，连太子都要礼让三分。如此尊贵，却出现在街边糕点铺，实在稀奇。沈长泽忙了几日，终于清闲下来。程景初盘了多日账册，也理清了侯府内务。这日晚间，程景初同沈长泽道：“我细细盘算，库中银两加上圣上赏赐，以及我爹留给我的银票，堪堪也只能维持侯府半年开销。所以，我们不能坐吃山空，得开源节流。你有何打算？”沈长泽放下茶盏，认真倾听。程景初拿出当家主母的气势道：“先削减府中不必要的开支节流，再买铺子做生意开源。可上京富商云集，各路生意皆已饱和，想要赚钱实属艰难。”他不是没有想过，只是觉得可行性不高。我有办法。程景初狡黠一笑。第六章：心动。见成功勾起沈长泽的兴趣，程景初得意道：“你可记得我同你说过，我祖上是酒商，有祖传秘方？”沈长泽闻言心下一震，随即面上露出喜色。男子皆好酒。这的确是门好生意，且一本万利，稳赚不赔。明日我们就去寻寻合适的铺子，顺便带孩子们瞧瞧上京适合模样。程景初已然迫不及待，烦愁多日，这个大难题总算有了解决之法，令他畅快不已。江叔不是想让他难堪吗？他必要让江叔好好瞧瞧他是如何稳掌侯府的。好。这些日子辛苦你了，沈长泽歉疚地拉他入怀，低头吻上他的唇。程景初羞涩回应，双臂攀上他的脖颈，与之缠绵。两人正亲热，屋外响起婢女的声音：“侯爷，太夫人有请。”这么晚了，母亲找你做什么？两人分开，程景初微喘着问。沈长泽整理好衣服起身，不知我去去就回，你先歇息。吹了一路夜风，到神母所住的听兰院时，沈长泽已经恢复如常。母亲叫我来，有何要事？神母吃着燕窝道：“你回京有多日？”该陪淑儿回趟娘家了，我瞧明日就很好。过几日吧，明日我六年前你便不曾陪她回门，丽嫔妻一事又惹得她心有怨闷，于情于理都不该再拖了。现下还有什么事比她更重要吗？是啊，侯爷，夫人才是你明媒正娶的发妻，你该敬她爱她。这几日你的冷落已经让府里生出风言风语了。沈长泽的乳母苏嬷嬷也在一旁苦口婆心的劝诫，沈长泽是她带大的。疼爱如亲生子一般，六年来江叔为侯府的付出，他也看在眼里，实不该受此冷落。沈长泽沉默片刻，我知道了，明日我陪他回江家，你去知会淑儿一声，让他有个准备。沈母欣慰摆手，苏嬷嬷也宽心笑了。老母亲和嬷嬷为我操心了。沈长泽起身，脚步沉重的去了厅竹楼。江叔刚沐浴完，坐在美人榻上，让楚玉给他擦头发。沈长泽一踏进屋子，带着水汽的氤氲幽香便扑鼻而来。侯爷。楚玉赶忙行礼，江叔穿着杏色寝衣，颈前大片雪肤裸露在外，纤细腰肢若隐若现，一双澄澈水眸盈盈而望。沈长泽忽觉腰腹一紧，脊背发烫，难耐的咽了咽口水。侯爷可是有事？江叔示意楚玉继续擦头发。沈长泽瞥了楚玉一眼，压下胸中燥热，低哑开口：“明日我陪你回江家。”江叔一愣。随后掩不住欣喜道：“当真？嗯。”沈长泽颔首：“需要我备些什么？”江叔展颜道：“不用，我早已经备好了。侯爷陪我走一趟便可。”未曾回门，又六年方归，此次回江家意义重大。江叔早便将礼品准备妥当了，只是沈长泽一直早出晚归，他没机会同他提及此事。今日他主动提起，倒是难得。那明日一早我来接你。看他如此高兴，沈长泽也生出几分愉悦，弯了唇角。好，江叔欢喜应下。末了见沈长泽没走。皮梅问侯爷还有事，他是他的夫，他竟半点也不留他，反而还赶他走。沈长泽抿唇，心底生出一股烦躁不语。瞧着江叔姿容绝色的脸和窈窕的身段，沈长泽心神荡漾，很想留宿，但想到未跟程景初打过招呼，只得作罢。你早些歇息。沈长泽转身走了。夫人，楚玉一脸嗔怪着急，怎么啦？江叔莫名，侯爷好不容易来一次。夫人怎么能赶他走？如此下去，夫人和侯爷何时才能圆房？江叔心中一咯噔，他独自一人习惯了，又因程景初心生嫌隙，是已未曾想到这茬。线下听楚玉说起，他垂眸认真思考起来。他嫁入侯府，自是想要侍夫长家，好好过日子的。可一想到沈长泽已同他人育有子女，且日日与他人教养儿女，夜夜同榻而眠。
，他心里很是膈应。若他留宿沈长泽，那他算什么？是锦吗？自嘲苦笑。若早知嫁入侯府是这般模样，他定不会高攀。夫人，下次侯爷再来，你可不能再如此了。锦夫人的长子都已五岁，夫人再不抓紧。将来这侯府，将来这侯府便是程锦出母子的了。嫡长子继位袭爵理所应当，便是他现在生也来不及了。沈长泽回到懒云院时，程锦出还没睡。夫君回来了。程锦出笑着将他迎进屋，装作随意的问：“母亲找你有何要事？”沈长泽走到床榻边坐下。程锦出事后，他宽衣就寝。母亲让我明日陪江叔回江家。程锦出解腰带的手一降，非得明日吗？沈长泽颔首，抱歉。后日我再陪你们逛上京。好，程锦初压下酸涩不快，扬起笑脸道：“那明日我就先束整侯府，削减节流。”委屈你了。沈长泽握住他的手，拥着他倒向床榻。一番缠绵后，程锦初心中的不满消散，厌足的枕着沈长泽的臂膀入睡。一日一早，听竹楼就忙开了，快把那套红匪地朱金布摇拿来，佩夫人这鸾凤凌云髻正适合。夫人。侯爷已经等在楼下了，请侯爷稍后，夫人马上就好。一刻钟后，楚玉总算满意自己的成果，扶着盛装的江叔下楼。沈长泽负手站在院里，看下人来来回回将礼品搬到马车上，眸色深沉，不知在想什么。夫人慢点。谭玉牵着裙角，脆声道：“听到声音，沈长泽抬眸，瞧见一袭翡翠烟罗起云裙的江叔，踩着楼梯缓步而下，发间的低珠布摇在晨光的映射下熠熠生辉，衬得他雍容华贵，美似天仙。”江叔对上沈长泽投来的目光，有一瞬间的正神。今日沈长泽也穿了一身碧色绣银竹长袍，头戴金冠腰束白玉带，琼林玉树的站在院里，惹得洒扫婢女频频侧目。两人竟穿了同色的衣服，还真是巧。夫人小心脚下。楚玉小声提醒沈长泽，几步走到楼梯口，朝江叔伸出手，迟疑了一瞬，江叔将被楚玉扶着的手放入了沈长泽宽大的手中。第七章回门，沈长泽的手宽大炽热，江叔微凉的手被他包裹着，一股暖流涌向心间。两人携手往寿永堂去，给沈老夫人和沈母请安。由于常年握剑，沈长泽的掌心粗粝带有薄茧，而江叔的手纤细小巧，滑腻柔软，仿似五谷。沈长泽忍不住捏了捏，江叔一颤。侧眸看他，沈长泽轻咳一声，压低声音道：“夫人的手好软。”闻言，江叔俏脸一热，觉得沈长泽的手烫得慌。他想挣脱，沈长泽却不让。两人就这么牵着手到了寿永堂。曾祖母的心肝肉哦，快来让曾祖母抱抱。还未进寿永堂，便听见欢快的交谈声和笑闹声。巨母、母亲，两人齐声请安。在程景初扭头望过来时，沈长泽松开了江叔的手。江叔收回手，捏于身前，心底生出的那点暖意被浇冷。爹爹，燕欢跑过来抱住沈长泽的腿，沈长泽弯腰将他抱起，指着一旁的江叔道。叫母亲，燕欢扑簌着明亮的眼睛，直勾勾地盯着江叔头上的滴珠不摇。母亲，好漂亮！对于三岁的孩子而言，亮晶晶的红宝石就是新奇的玩具。注意到燕欢的眼神，江叔轻声问：“你喜欢？”“喜欢。”燕欢伸出手，碰了碰江叔的滴珠不摇，看着他玉雪可爱的小脸，江叔弯唇，回头母亲送你一套。大人的事与孩子无关，他不会迁怒于孩子。好了。手不早了，你们快歇去吧。沈母抱过燕欢，让他们赶紧走。沈老夫人一门心思逗弄曾孙，根本不予理会。沈长泽和江叔转身离开。程景初看着他们般配的身影，心中很不是滋味。沈长泽的衣服是他挑的，可他没有想到江叔竟会穿同色的。而方才沈长泽抱着燕欢叫江叔母亲，三人和谐相处的画面，更是深深刺痛了他。他的孩子怎能承欢于他人膝下？前往江府的马车上，江叔和沈长泽各自端坐一侧。不发一语，瞥见他放于腿上的手，沈长泽似是想起什么。你的手可好了？嗯，江叔浅浅应声。热汤虽然烫红了他的手背，但并不严重，没有出水泡，也没有蜕皮，擦了几日药便恢复如常了。看着眼前明艳生辉的小脸，沈长泽想同他多说说话，亲近亲近，于是没话找话道：“锦初祖上是酒商，有祖传酿酒秘方，打算在上京开间酒房，你一下如何？”挺好。江叔神色淡淡。并不感兴趣。沈长泽嘴唇动了动，换了一个话题：“岳父岳母近来身体可好？可需要顺路再买些什么？”听他问起爹娘，江叔面色缓和了许多，唇角漾起点点笑意。爹娘身体都很好，只是江宁正值顽皮的年纪，令他们颇为头疼。江宁，是了，他还有个幼弟，当年他去江家迎亲时，还拉着江叔的手，哭鼻子不让走。抹了他一身的鼻涕。江宁如今几岁了？过两个月满十三岁。江叔轻柔一笑，话多了起来。他打小顽皮，日日在府里折腾的鸡飞狗跳。爹娘管不住他，将他送去书院，不到半年就成了书院小魔王。但他天资聪颖，学什么都很快，让夫子又爱又恨。岳父岳母想让他入仕，沈长泽呐喊：“江家家财万贯，生意众多，又值得江宁一个独子。若他入仕，那江家的生意谁来接手？”江叔摇头。爹娘未做此想，不过是让他识字明理。至于往后如何？端看他的天分，读书需要天分。
，经商议事。若江宁并无经商之才，强行让他接手也只会败光家产罢了。两人说着谈着，马车忽然停了下来。侯爷、夫人，江府到了。阿姐，江叔还未下车，便听到了少年欢快的声音。沈长泽率先出马车，一探头就瞧见了等在马车旁的俊秀少年。玉冠束发，身形挺拔，竟已过了他肩头，模样同江叔有几分相似。待长大，不知得迷倒多少精忠闺秀。阿弟，江叔钻出马车，沈长泽伸手扶他下车。江叔正要将手搭上去，却被江宁抓住了。我来扶阿姐。江宁一屁股挤开了沈长泽，沈长泽望了望空落落的掌心，看向亲密无间的姐弟俩，莫名有些堵心。那是他的妻，怎能让旁的男子搀扶？便是亲弟也不行。他欲开口提醒江宁，却被江父江母打断。见过侯爷，江父江母按规矩行礼。沈长泽赶忙虚扶一把，岳父岳母快起。叔儿，江母握住江叔的手，欲语泪先流。娘。我回来了，江叔温软一笑，同江母撒娇，看着眼前的场景，家丁婢女纷纷红了眼。六年了，终于见到小姐带着姑爷回门了。两旁街道虽已经被家丁清理，但保不齐会有人路过。于是江父拧着眉头道：“先进府，若是寻常人家倒也罢了，侯府夫人不便露面。”一行人进到大厅落座，婢女奉上茶水手退下，江父江母请沈长泽上座。沈长泽推拒，同江叔坐在了下手。此时他的身份不是静安侯，而是子旭，理当让长辈上座。阿杰，你怎么瘦了？江宁盯着江叔清瘦的小脸，满是心疼，末了怪罪的瞪了沈长泽一眼，定是他带了夫人孩子回来，惹阿姐难过造成的。沈长泽自知理亏，没有计较。江父江母也心有怨愤，没有呵斥。江叔怕气氛越闹越僵，于是逗江宁道：“那阿姐今日多吃些。”都吃回来可好？江宁孩子气得点头。好，母亲让厨房准备的都是阿姐爱吃的菜，阿姐一会儿多吃些。昨夜收到江叔的来信，一家人激动不已。今日一早，江府便忙开了。原本要去书院的江宁也告了假。江母想同江叔说几句题以话，于是让江父江宁陪沈长泽。他叫上江叔去了花园。侯爷他带你可好？江母边走边问。江叔挽着母亲的手，点了点头。他不想让爹娘为他担心。那你们可圆房了？江母盯着江叔的眼睛。十分在意此事，被这么盯着，江叔不敢撒谎。韩魏第八章约定，这怎么行？江母急了，听说侯爷立了平妻，又带回一儿一女，你若再不抓紧，往后侯府还能有你的立足之处。出嫁从夫，母凭子贵，唯有生下一儿半女，她在侯府才有一席之地。我知道，娘你别担心，我有分寸。江叔拍着江母的手宽慰，但江母哪里肯听？一脸忧心道：“咱们女子不比男子，纵使胸有丘壑，也无法建功立业，只得困于宅院相夫轿子。若是寻常人家倒也罢了，你江家的财力买，也能为能你买份安枕无忧。可你嫁的是金安侯府，钱财在门第权力面前一文不值。你若没有子女承袭，这一辈子可怎么过？”想到江叔往后的凄凉处境，江母竟哭了起来。娘，江叔急忙拿帕子为江母拭掉眼泪，轻声软语安抚：“娘说的我都懂。”我会抓紧的，侯爷他对我也并非全无情意。当真？江母红着眼追问。江叔点头，带着几分娇羞道：“今早侯爷还抓着我的手不放，他心悦你便好。”江母破涕为笑，稍稍放下心来，想着女儿未经人事，不懂夫妻相处之道。江母拉着他的手，悉心教导。只盼望他早日得子。另一边，江父江宁带着满腔怒气同沈长泽叙话。边关当真如此残酷艰苦？江宁半信半疑地问。沈长泽颔首：“战场从来都是残酷的，我能活着回到上京，多亏了景初和师傅。这些年他跟着我吃了不少苦，便是出于男子的担当，我也不能抛下他不管。”听沈长泽讲清娶妻缘由，江父沉默了许久，方道：“过去的事已成定局，无法更改。往后对淑儿好些，他这些年也不容易。我知道我会对他好的。”请岳父放心。沈长泽郑重许诺。江宁扬着细皮嫩肉的拳头恐吓：“你要是敢辜负我阿姐，我饶不了你。”都说长姐如母，她从小便是由阿姐带大的，感情深厚无人可比。谁要是敢欺负她阿姐，不管那人身份有多尊贵，她也要跟她拼命。望着眼前青涩桀骜的少年，沈长泽仿佛看到了多年前的自己，不由会心一笑。他握拳与他碰了碰，定下男人之间的约定。若我辜负了他，我便任由你揍，绝不还手。此时的沈长泽万没有想到，眼前这个少年当真会将他揍得鼻青脸肿。一番推心置腹的交谈后，父子俩对沈长泽改观许多，接下来的相处十分融洽。下这里，一石二鸟，关其不语。爹，你能不能别说话了？臭小子！你要是不会，就让我来。江叔同江母回到大厅时，见到这和谐的画面，惊愕呆愣了好一会儿。他们出去的这段时间发生了什么？老爷夫人，午膳备好了，管家前来禀报。沉浸在下棋中的三人充耳不闻。无奈，江叔只得上前道：“爹，侯爷，阿弟，用午膳了。”三人恋恋不舍的起身，结束了棋局。席间，江宁不停地给江叔夹菜。好似他自己不会夹一般，一顿饭吃的江叔撑圆了肚皮，被沈长泽扶着上马车。阿姐，过两月我生辰，你们一定要回来陪我过。江宁扒着车辕，满眼不舍。
，知道了，一定给你备份大礼。江叔摸摸他的脑袋，笑意明媚。但车门关上，马车驶动的瞬间，江叔的眼泪掉了下来。一只大掌伸来，温柔的替他是掉晶莹泪珠。别哭，往后你想回来，我便陪你回来。沈长泽将他揽入怀中，轻声哄慰。江叔想起母亲的话，没有挣扎，将头靠在他肩上，平复情绪。今日起得早，平日有武器的习惯，江叔觉着有些困倦。轻轻磕上了眼，怀里的人半晌不动也不说话。沈长泽试探的叫了一声：“夫人。”没有回应。沈长泽低头一瞧，弯了唇角，眼中浮起点点柔情，看着怀中人精致的眉眼、挺翘的鼻尖、莹润的樱唇以及稀白的脖颈，沈长泽只觉喉间发紧。他很想亲吻她，又怕扰醒她，小心翼翼直起她的手，在手背上轻轻落下一吻。江叔睡了一路，马车停在侯府门前时，他都没醒。夫人。楚玉玉叫醒他，沈长泽一个眼神制止，轻手轻脚的抱着他下了马车。侯府的下人见状，纷纷近身无声行礼。许氏走路的动作太大，没走几步，江叔就睁开了眼，迷茫软糯的问：“到了吗？”“嗯，你睡你的，无碍。”沈长泽抱着他走得很稳。意识到自己线下的状况后，江叔猛然惊醒，抓着沈长泽的衣襟，臊红了脸：“你放我下来，让人瞧见多笑话。”沈长泽低笑：“该瞧见的都已经瞧见了，你现在下来更让人笑话，还是睡着的好。”江叔实在羞得没脸见人。只得将脸埋在他胸口装死。温香软玉在怀，沈长泽只盼望回厅竹楼的路长一些。经过懒云院时，听到下人禀报的程景初迎了出来。夫君，你回来了几个字卡在嘴边。程景初犹如被一记重拳击中，不过半日的功夫，他们就如此亲密了。双眸骤然一缩，沈长泽敛起唇边笑意，略有些不自在道：“他睡着了。”我先送他回去。程景初没有搭话，怔怔地看着沈长泽，抱着江叔进了厅竹楼。他在府中同奴仆周旋，被恶奴刁难。他却在外同江叔柔情蜜意，程景初握紧双手，愤怒、嫉妒、不甘渐渐从心底滋生而出。他爹牺牲了性命，他陪着他出生入死，满身疤痕。可江叔呢？他付出了什么？凭什么抢走他的夫君？他不甘心。终于回屋，江叔迫不及待从沈长泽怀中下来。谭玉，水憋了一路。他急得口都干了，谭玉赶忙奉上茶水，江叔接过一口气喝了干净。沈长泽在一旁瞧着他，觉得分外可爱。侯爷平复了心绪，江叔看着他认真道：“往后不可再如此了，与礼不合。”好，沈长泽没有辩驳，而是眸光炙热的盯着他道：“我还有事，晚间再过来。”第九章，人命，晚间再过来，过来做什么？江叔猛了好一会儿，明白过来后面皮通红。夫人，咱可得好好准备准备，今晚同侯爷圆房可是大喜事。谭玉一脸兴奋。比江叔还激动，楚玉没好气的掐着他腰间的软肉道：“你再嚷大点声，整个侯府都听见了。哦”哦，我错了，我错了。谭玉疼的连声告饶，扑哧，江叔被他俩逗乐，紧张的心缓和了些许。沈长泽回到懒云院，看着敞开的屋门，脚步莫名沉重。爹爹，院中玩耍艳阳看见了他，你们在做什么？沈长泽走过去，发现兄妹俩蹲在树下掏蚂蚁。爹爹，你看。好多蚂蚁，艳阳用树枝兴奋地刨着蚁穴，惹得蚁群像无头苍蝇般乱窜，瞠目结舌了半晌。沈长泽忽然醒悟，该给艳阳找点正事做了。堂堂侯府嫡长子，可不能养成游手好闲、不务正业的纨绔。想到此，沈长泽抬脚进了屋。程景初在擦拭他的红缨枪，听到声响，没有如往常那般起身相迎。怎么突然擦起枪了？沈长泽自己倒了一杯茶水。程景初痴迷地盯着铮亮的枪尖，带着几分感伤道：“想念我们在边关的时候了。”喝水的沈长泽一愣，可是近日累着了，若累了就歇两日。府中庶务也不急于一时。程景初不说话，沈长泽却道：“有一事我要同你商量。艳阳已经五岁了。”该入学开蒙了，我打算过几日就将他送去足学。提到孩子，程景初颇为在意。可他初到上京，人生地不熟，他是侯府长子，绝不能养成庸碌无能之辈。边关的贫苦残酷，你亲眼所见，我不想让他走这条凶险的路。我想让他入仕。沈长泽一脸凝重，入仕便要打小苦读，十年寒窗可不是说说而已。程景初咬唇，可金榜题名哪那么容易？万一艳阳不是读书的料呢？他自是盼望艳阳能有个好前程，但这么小就去读书，他有些心疼。是与不是，读上几年便知晓了。总归要识字明理。沈长泽异常坚持，江家坐拥万贯家财，江宁都要去书院读书，艳阳又怎可怠懒？撑起侯府不易。败掉却很简单，只需什么都不做便可。你若当真为艳阳好，就该耳提面命的督促他，而不是溺爱纵容他。慈母多半，你可明白？程景初看向院中撅着屁股刨动的艳阳，回想起他爹的惨死，终是点了头。夫君说的对，他不能再让艳阳走他们的路。寒窗苦读同战场殒命比起来，不值一提。夜里，沈长泽沐浴后，被两个孩子缠着讲故事，心不在焉的讲了小半个时辰，终于将孩子哄睡后，沈长泽急不可耐的起身。这么晚了。
，夫君要去哪儿？程锦初疑惑地看着他，沈长泽轻咳一声：“今夜我宿在听竹楼，你早些歇息。”程锦初怔怔地看着他离开，心口酸胀发涩。从一开始，他便知道沈长泽不属于他一个人，可真到了要同人分享的这天，他还是难以接受。今夜。注定无眠。江叔已在美人榻上看书，看得入神，没有听见有人进屋，在瞧什么书。江叔愕然地从书中抬起头，瞧见俊朗挺拔的沈长泽缓步朝他走来。小窗幽寂，他捧着书卷的手有些抖，心也砰砰激跳起来。沈长泽没有察觉到他的异样，在榻边坐下，赞扬道：“是本好书。”看到书，他想到了艳阳，于是闲话道：“我打算过几日送艳阳入族学。”想到艳阳的年纪。江叔点头，是该开门了。世家大族的子弟，便是不考取功名，也该明智修身。两人闲谈了一会儿，江叔放松下来，沈长泽递着他姣好的容色，只觉浑身气血翻涌。良辰美景，春宵一刻，沈长泽刚要有所动作，谭玉忽的在外拍门：“侯爷夫人。”出事了！江叔和沈长泽同时一惊，尴尬的别开眼。江叔拿过外衣穿好后，打开屋门：“出什么事了？”谭玉急声道：“下人院。”刘婆子上吊自尽了，什么出人命了？沈长泽眸光一凛，快步下楼。江叔紧随其后，打揽云院前过时，正好遇到从里面出来的程锦初。夫君，程锦初被吓懵了，声音里带着几分震颤，去看看怎么回事。沈长泽上前握住他的手，相携而走。落后一步的江叔捏紧手心，默默跟上。只要有他在。侯爷就好似看不见夫人一样。提灯笼的谭玉不满的小声咕哝，楚玉低声呵斥：“行了，都什么时候了，别惹夫人心堵。”江叔抿着唇不说话，心却拧了起来。他们方到下人院不久，神母也赶了过来。刘婆子就躺在地上，已经没了声息。怎么回事？好端端的，怎么出人命了？神母又急又怒，有知情的下人回禀道：“回太夫人，刘婆子说她无父无子，无处可去。”就自缢了。听到刘婆子的死因，程锦初站立不稳的晃了晃。沈长泽瞥他一眼，见他面色惨白，心知此事同他有关。哎，刘婆子孤苦无依，离了侯府会死在哪都不知道。如此倒也好，至少侯府会为他收尸。可怜呐！下人们低声叹息，为刘婆子，也为他们自己。无处可去是何意？江叔听得一头雾水。管家瞧了程锦初和沈长泽一眼，壮着胆子道：“今日锦夫人召集全府下人，说府中人员冗多，与还身气遣散了一部分人。”刘婆子也在其中，江叔瞬间就明白了。刘婆子在侯府为奴几十年，已年近七十，前几年病了一场后，身体大不如前，眼睛也瞎了一半，只能做些烧火洗碗的杂事。遣散李府对他而言，无异于逼他去死。我只是看他年纪大了，想放他归家荣养。我不知道他没有家人。程锦初面色惶惶的解释。沈长泽听得拧眉，一时之间不知该如何是好。他知道程锦初是为了侯府，可眼下闹出了人命，若处理不好，侯府必会落得一个苛待下人、草菅人命的名声。第十章。祸端，别说刘婆子了，离了侯府我也没活路，不如同刘婆子一道去了省市。可不是，都这把年纪了，还能上哪再去寻差事？我们倒是有力气，可也没处使啊。下人们怨声载道，借着刘婆子的死，将心中的怨怼都嚷了出来。原本他们在侯府做事做得好好的，突然来了个劳什子锦夫人掌家，不仅缩减了府中花销，还要将他们遣离侯府，简直不知所谓。沈长泽虽是骁勇善战的将军，但应对后宅庶务却束手无策。他望向神母，神母别过了头，他明白。眼下只有江叔能解决这件事。夫人，沈长泽看向江叔求救。江叔抿唇看着乌泱泱的一众下人，沉声问：“你们当真不愿离开侯府，求夫人为我们做主？”众人纷纷跪下磕头，将唯一的希望寄托在江叔身上。江叔骑虎难下，秀眉紧蹙。若留下他们，不仅打了程锦初的脸，也会让侯府入不敷出。可若强行遣散，刘婆子的尸体就摆在眼前，遣散不得也留不得，着实令人头疼。认真思忖片刻，江叔忽然有了主意。他几步走到沈长泽和程锦初面前，压低声音道：“侯爷之前同我说要开酒房，酿酒打杂售卖都需要人手，不如从府中抽掉，按劳于仇如何？”闻言。沈长泽眸光一亮，此法甚好。他没有问程景初同不同意，因为眼下已经没有别的选择了。商议好后，江叔捏着手同满眼期盼的众人道：“侯爷仁厚，景夫人心善，为让大家有个去处，有份养家糊口的差事，决定开一间酒房。凡是会酿酒、懂酒或会做生意的，都可以自请去酒房做工，按劳于仇。去了酒房。”我们还是侯府中人吗？有人提出顾虑，酒房伙计和侯府下人可是有着很大区别的。寻常工人只拿酬劳，生老病死都与主家无关；而侯府下人虽受制于侯府，却也能得侯府庇佑，背靠大树好乘凉，谁也不愿失去侯府这座靠山。自是侯府中人，同府中下人一样，都有锦夫人同管。江叔提醒他们主子是谁的同时，也将自己摘了个干净。自打将掌家权交给程锦初起，他便不欲再插手。今晚若非沈长泽恳求。
他也不会管。谢夫人、谢侯爷、谢景夫人，下人们半喜半忧，喜的是能留在侯府，忧的是要在城景处手下讨生活，解决了众人去留的问题。江叔又命人好生安葬刘婆子，一切费用由他出。谢夫人同刘婆子交好张婆子，红着眼谢恩，还是淑儿会李家。神母拍着江叔的手。长舒了一口气。经此一事，他更依赖江叔，打心底里觉得侯府离不开江叔，都是这些年母亲同祖母教的好。江叔谦逊有礼，毫不鞠躬。神母听得十分满意，拉着江叔的手边走边闲话。走在后面的程景初看着江叔的背影，心中犹如烈火烹油般难受。从头到尾，江叔没有说过他半句不妥，但众人的态度已然表明了一切，足以令他羞愤无言。今夜的事让他明白，侯府众人的心他抓不住，神母的心也抓不住，他唯一能抓住的。只有沈长泽，夫君。程景初扭头扑进沈长泽怀里，低低啜泣。沈长泽将他抱在怀里抚慰，目光却追随着江叔远去，直到江叔的身影没入夜色，再也瞧不见，他才不舍得收回。夫君，我是不是很没用？一点小事儿都做不好。程景初自责抽噎，哭得伤心欲绝。沈长泽耐着性子温声安抚：“不怪你，你从未处理过内宅事务才会如此。往后遇事多请教母亲和江叔，便不会再出差错了。”程景初不说话，只一个劲的抽泣，抓着沈长泽的衣襟不松手。沈长泽无法，只得将他抱回懒云院。出了这样的事，他也没了以你心思，索性留在懒云院哄程景初。至于江叔，改日再去谢他。这般想着，沈长泽便心安理得的拥着程景初睡了。夫人，这么晚了。侯爷怕是不会来了。楚玉换上一只新竹，提醒江叔别等了。江叔抬头看了眼已近中天的月牙，让谭玉关了窗户。侯爷真是太过分了，求夫人帮完忙连巨蟹也没有。早知如此，夫人便不该管，让他们同锦夫人闹去。谭玉愤愤不平的嘟嚷。楚玉嗔怪的瞪他一眼，不会说话就闭嘴，还嫌夫人不够闹心吗？我是心疼夫人。谭玉委屈撅嘴，气得眼泪都掉下来了。见他如此。楚玉也不好再骂他，毕竟他说的也没错。原本有些郁结的江叔，被谭玉这么一闹，反倒看开了。行啦，别气了，往后日子还长着呢。江叔递了块帕子，让谭玉擦眼泪。谭玉接过，撇嘴道：“夫人就是心太软，人太好了。”江叔摇头，细细道：“且不说人命关天，便是只要我们身在侯府，就是一荣俱荣，一损俱损。我若冷眼旁观。”当真出了什么乱子，传出去与我名声也有碍。再则，若因此引得心思不纯之人生了怨恨歹心，埋下不可预料的祸端，就得不偿失了。光脚的不怕穿鞋的，宁得罪君子，勿得罪小人。夫人做事自有考量，现下明白了吧？楚玉戳了下谭玉的榆木脑袋，让他少操心。你别戳我脑袋，会戳傻的。谭玉不服气的哼哼，就你那脑子。还能更傻？你说谁傻呢？你才傻！看两人打闹斗嘴，江叔忽然觉得有他们陪着，沈长泽来或不来，似乎也没那么重要。翌日，江叔让楚玉送了一袋银子给管事，作为刘婆子安葬费。楚玉回来后，告诉江叔，侯爷带着景夫人和少爷小姐出府了。江叔在核对嫁妆铺子的账册，闻言拨算盘的手顿了一下，语气淡淡道：“应当是去寻酒房铺子了。府中那么多人得养活，程景初想必十分着急。这些年他虽没有动过侯府一文钱，但府库中有多少银子，他一清二楚。”他倒要瞧瞧程景初究竟有多大本事。第十一章魔王初时上京，艳阳和艳欢被上京的繁华迷花了眼。爹爹，那是什么？好厉害！艳阳指着杂耍团跳火圈的猴子，新奇的不行。艳欢则被卖小玩意的杂货摊吸引，一个个把玩，舍不得放手。见他们如此，沈长泽愧疚又心疼，决心以后多带他们出来见见世面。好了，玩了半日了，也该去寻铺子，这才是正事。程景初不习惯戴围帽。总觉得闷得慌，咕咕。艳阳捂着肚子撇嘴，娘，我饿了。早上因要出门过于兴奋，两个孩子根本没吃几口。完了这半日，早已腹中空空。前面就是翠云楼，走，爹带你们吃好吃的去。沈长泽一手抱一个，逗得两个孩子嬉笑连天。看着男人高大伟岸的身影，孩子欢乐无忧的笑脸，程景初无比满足。这是他的福，是他孩子的爹，谁也别想从他们身边抢走，谁也不行。翠云楼的雅间里，沈长泽一家四口正在吃饭，忽然听见隔壁雅间传来谈论声。要说最近的新鲜事，莫过于金安侯秦芷丽平妻了。啧啧，简直是吾辈楷模，佩服佩服啊！美事楷模，什么时候人渣烂事也成榜样了？若换成你们同胞姐妹遇到这事。你们可还觉得美？世子言之有理，晋安侯这是干得忒不爷们。纳妾便纳妾，非得整个劳什子平妻侮辱人。听说当年晋安侯娶江家女，为的只是钱财。这事儿我知道，我府里有个下人的表亲在晋安侯府，说这些年侯府就靠侯夫人的嫁妆养着的。呸！软饭硬吃，还这么欺负人，真不是个东西。啪！程景初割下筷子起身，欲去找人理论。沈长泽赶紧拦住他，风言风语罢了，无需理会。不行。
，我不能容忍有人这般辱你。程锦初铁了心要去，沈长泽无奈叹气：“你可知骂我的是何人？何人？”程锦初纳闷：“以他金安侯的身份，难道还怕他不成？”荣王府世子玉元，上京的混世魔王，招惹上他必惹一身腥，连太子都要避让他几分。沈长泽言有未色，显然吃过亏。程锦初一愣，没料到对方如此大来头，那就这么算了吗？他不甘咬牙，沈长泽抿唇，当做没听见吧。闹开了丢脸的也是我们，混世魔王可不是白叫的。七年前，他无意中撞倒了一位闺秀，被玉元看见后胡乱编排，硬是将他传成了登徒浪子，害得上京闺秀对他避之不及。也正因如此，当年他母亲为他四处求娶碰壁，最后只能娶了江疏。这一顿饭吃得窝火，下午寻铺子也不太顺利。傍晚回府时，两人脸色都不大好看。次日，两人将孩子留在府中，争吵争西的寻铺子，寻了三日，终于找到了合适的铺子，交了银子，拿到契证。程锦初喜笑颜开，以后这就是我们的酒房了，叫个什么名字好呢？沈长泽打量着这处带宽敞后院的铺子，心底隐隐有些担忧。侯府本就拮据，买下这间铺子可谓是下了血本，若生意做不起来，不，酒房生意必须做起来，他根本没有退路。夫君，你觉得叫什么名字好？程锦初沉浸在喜悦中，没有察觉到沈长泽的异样，回去慢慢想吧。眼下最要紧的是赶快酿酒。铺名并不着急。两人回府时，天色已晚。程锦初见两个孩子不在懒云院，招来婢女询问。太夫人带少爷小姐去了寿永堂，于是两人一起去寿永堂接孩子。老夫人是当真喜爱两个曾孙，还在屋外就听到屋内笑声不断。祖母、母亲，沈长泽同程锦初问安见礼，沈母朝他们招手过来陪你们祖母说说话。两人一言过去坐下，有一搭没一搭的闲话家常，可寻到合适的铺子了。沈母的目光落在程锦初身上。微有些不悦，妇道人家日日出府抛头露面，委实不像话。府外的事，理当由爷们出面才对。已经交钱画押了，明日便开始酿酒。程锦初自得意满的回，花了多少银子？沈母问。府中银钱吃紧，可得省着点花。七千两，这么多，万一酒房做不起来，这银子岂不是打水漂了？沈母急了，老夫人对此也很不满。这几日他的膳食大不如前就罢了，汤药里的名贵药材也换成了寻常的，令他极其不快。同沈母一样，他并不赞成程锦初涨价。母亲别急，这铺子是用我爹留给我的嫁妆买的，不论成败都不会影响侯府。沈母和老夫人的态度让程锦初有些不愉。但还是压着性子同他们解释，都一样，你们可得谨慎些。侯府都指着你们呢。这些年花江叔的嫁妆花惯了，沈母理所当然的觉得程锦初的嫁妆也是侯府的。如此厚颜无耻的话，听得沈长泽俊脸一红，接过话头道：“我们心中有数，母亲就别操心了。”沈母还想再说什么，沈长泽借口累了，领着艳阳艳欢走了。而大步游娘管不了了。老夫人叹息，苍老的眼中尽是悲凉和无力。沈母嘴唇动了动。却什么也没能说出口。诚如老夫人所说，侯府已不由他们做主，他们如今就是两个闲人，没有话语权了。便是他每晚睡前的燕窝取消了，他也不敢牢骚。丈夫早逝，母家不兴，若再与儿子离了心，那便当真无依无靠了。爸爸，往后他什么都不管了，由他们去吧。晚膳时，谭玉打开食盒，看到里面的饭菜，脸色十分难看。又是这些，没一道好菜。楚玉将菜一一端出，江叔瞧后打趣道：“葱烧食鱼，鱼丸豆腐汤。”寻常人家可还吃不上呢。自从程锦初削减了府中花销，厨房送来的膳食便差了许多，由往常的八菜变成了四菜，点心干果果脯也减少了一半。江叔一个夫人尚且如此，下人就更不用说了，两三天才见点荤腥，怪道夫人吃得下去，奴婢看都看不下去了。谭玉气得脸鼓鼓的。第十二章。抬举，他们夫人何等富有，何时吃过这般差的膳食？现在却要日日遭罪，有钱不能花，当真是憋得慌。江叔也不愿一直这般委屈自个，思忖片刻后道：“楚玉，你去告知锦夫人一声，从明日起，听竹楼的花销我们自己出，再去请个厨艺好的厨娘，咱们自己开小厨房。是”是奴婢这就去。楚玉欢喜的去了，不怪谭玉牢骚，这几日的饮食他也吃得一脸菜色。他们虽是下人，但自小跟着江叔，衣食都比寻常人优渥许多。正值晚膳时间，程锦初在哄艳欢吃饭，婢女通报时，他有些莫名。见过侯爷、锦夫人，楚玉规矩行礼。沈长泽放下筷子问：“何事？难道是江叔来请他过去？”想到前几日没有留宿成功，沈长泽颇为遗憾。今日他心情不错，倒是个好时机。夫人体谅锦夫人涨价不易，为支持锦夫人的决策。往后听竹楼的花销，便不由府中出了。楚玉悄悄瞥了一眼桌上的菜色，五菜一汤，比夫人的丰富些许。这些菜若放在寻常百姓家，自是丰盛。可这是侯府，未免过于寒酸。他什么意思？嫌侯府膳食简陋，委屈他了。沈长泽沉了脸，很是难堪。他戍关时，十天半月才能吃上一顿肉，有时粮食短缺，不仅没到，饿肚子也有过。如此贫苦的日子，他过了六年，他这才几日功夫便受不了，未免也太娇气了些。好心情一扫而空，沈长泽感觉受到了莫大侮辱，面色红白交错，恼羞成怒。楚玉见势不对。
，赶忙找不到。侯爷误会了，夫人自小身子孱弱，有诸多忌口，不想锦夫人为他费神，才做此决定。哼，他爱如何便如何，往后不必再来禀报。沈长泽怒摔银块，恼怒到了极点。楚玉不敢再触眉头。行礼后，匆匆告退。程景出命人拿来新的筷子，一边安抚受惊的燕欢，一边道：“是我疏忽了，没考虑到他身娇体弱。明日我就吩咐厨房按他的喜好单独给他做膳食，不必管他，往后都不必管。”沈长泽颜面受挫，对江叔的好感一扫而空。程景初窥了一眼他的神色，不再开口。楚玉面色凄凄地回到听竹楼，江叔打眼一瞧，便猜了个八九不离十。侯爷好不容易同夫人亲近了些，如此一来，怕是讲述完始末。楚玉一脸担忧，江叔抿唇，心底十分通透。若要以委屈自个来换取微薄的垂爱，那这辈子怕是有受不完的委屈。就是夫人在侯府受的委屈已经够多了。谭玉捏拳愤慨，楚玉细细一想，觉得他们说的对，如此也好。往后我们怎么舒服怎么过，不必再有顾虑。江叔长舒一口气，看着桌上飘散着淡淡腥气的鱼汤，毫无胃口。上津被蓝江环绕，鱼产丰富，是以四道菜里有两道鱼。可他不爱吃鱼，闻着鱼腥味便反胃。有钱能使鬼推磨，一日一早，江叔便吃上了小厨房做的早饭：牛肉饼、豆腐脑、酥油条、热牛乳，再配上几个爽口小菜，江叔吃得舒心畅意。楚玉、谭玉一众下人也跟着沾了光，个个吃得撑场主妇，引得府中其他下人艳羡不已。如此过了几日，江叔晨间照例去同沈老夫人和沈母请安时，被留下用饭。吃吧，就我们娘几个。不必拘礼。沈老夫人慢条斯理地喝着粥，沈母热络地给江叔加了一只包子，快趁热吃。江叔推脱不过，只能拿起筷子硬着头皮吃。三代主母一粥一包子，配两道小菜，半边桌子都没放满。江叔想夹菜，却不知夹什么好。怎么啦？可是吃不习惯。沈老夫人关怀地问。江叔明白老夫人是故意的，不怪叔儿，真修美肴吃惯了，我也有些不适应。说到此处，沈母话锋一转，目光灼灼地望着江叔道：“听闻你从外请了个厨娘。”不知厨艺如何？沈老夫人放下勺子，也望向江叔。按常理讲，江叔该请他们一同品尝，他们赞其美味。江叔顺坡下驴，每日给他们送上一份，以表孝意。当然，不止早膳，还有午膳、晚膳及茶点。凡是他江叔享用的一切，都该孝敬他们一份。然江叔谦唇一笑，语带讥讽：“外头的厨娘哪比得上侯府大厨？做的都是些粗劣江湖菜，入不得祖母母亲的口。什么入不得，是他舍不得吧？”沈老夫人瞬间沉了脸，沈母面色也僵了下来。作为长辈，他们如此低声下气已是极限，他竟半点抬举也不识。不欢而散，回到听竹楼，楚玉知道江叔没吃饱，吩咐小厨房给他煮了一碗鲜肉馄饨。钟姑娘的手艺真好，空落的肚子被美食填满，江叔的心情明媚了起来。见他心情不错，楚玉提议，方才奴婢瞧见园子里的芍药开了，夫人可要去走走。自从程景出入了侯府，江叔便深居简出，许久不曾逛过花园了。听竹楼的景致再好，日日相对也看腻了。江叔一听来了兴致，起身道：“走吧。”带上纸笔，咱们也去附庸附庸风雅。侯府只有沈长泽一个男子，其他几房都分府别住，是以女眷逛园子，没什么顾忌。寻了一处景色极佳的位置，摆好桌凳纸笔，江叔款款落座，提笔望着初开的芍药，有些犯难。都说万事开头难，作画也一样。蹙眉观察了许久，江叔终于落笔。专注作画的江叔没有察觉，后方廊下有一双眼睛盯着他瞧了良久。静女奇书，温婉如玉。令人挪不开眼，侯爷该走了。萧齐都尉孙大人还等着。侍卫霍冲看了眼，天色催促。中午将军本是个闲散官职，但皇帝看中沈长泽在边关作战的经验，命他指导萧齐都尉训练骑兵。公务要紧，沈长泽脸神收回视线，快步离去。夫人画的真好。谭玉瞅一眼画，又瞅一眼园中芍药，觉得一模一样。江叔画完最后一篇叶子搁笔，凝眸审视后却不满意。他画的芍药虽形似，却无神无韵，如同一个空有美丽皮囊却了无生趣的人。江叔望着娇美绚丽的芍药，怅然出神。第十三章受罚。小姐慢点，懒云院婢女银环，幽声提醒前方奔跑的小人。砰！追赶蝴蝶没看路的燕欢，直直撞上画桌。啊！夫人的话。谭玉惊呼出声，手忙脚乱的拿卷帕蘸掉晕染到画上的颜料，但画还是毁了。哇！撞疼的燕欢捂着额头放声大哭。银环吓坏了，急忙跑上前查看：“小姐别哭，让奴婢看看伤势。你怎么看的孩子？夫人半个时辰的心血都被你毁了。”谭玉愤懑，迁怒银环。燕欢是小姐她骂不的，只能拿银环撒气。银环急得快哭了，赶忙跪地赔罪：“夫人恕罪，奴婢不是有意的。”谭玉不依不饶：“你一句不是有意的就完了，你可知？行了。”别为难他了，江叔出声制止，末了对银环道：“赶紧看看小姐有没有撞伤。”谢夫人饶恕。银环小心拿开燕欢捂额头的手，看后稍稍松了口气。万幸
，小姐没有撞破皮，只是撞红了一块。哇，撞疼的燕欢仍旧哭个不停，任凭银环怎么哄都不行。远处经过的下人好奇地朝这边张望，心生揣测：夫人，楚玉小声提醒，今日这出要是传开了，夫人怕是要落个刻薄狭隘的名声。江叔在心底暗叹，今日出门没看黄历，想起从前江宁哭闹时用糖一哄一个准，于是江叔试探道：燕欢。我请你吃糖好不好？一听有糖吃，燕欢果真止了哭声，红着眼像只小兔子似的巴巴望着江叔，看着如此惹人怜爱的小姑娘，江叔心中柔软，过去将她抱起，温声又哄：“燕欢乖，吃了糖就不疼了。”楚玉动作很快，没一会儿就拿来了一包酥糖，还有一盒药膏，吃吧。江叔把糖放到燕欢面前，燕欢试探的看了他一眼，嫩藕般的小手抓起酥糖往嘴里送，到底只是个三岁的孩子，哪能抵挡得了糖的诱惑？趁着他吃糖的功夫，江叔用食指挖了冰凉的药膏，细细涂抹到他撞红的额头上。银环战战兢兢，猴在一旁，大气都不敢出。小姐受了伤，又冲撞了夫人，他做下人的难辞其咎，一顿责罚在所难免。然江叔只字未提，令他侥幸又忐忑。抹完药，确认无大碍后，江叔叮嘱燕欢，以后玩耍要小心些，不要盯着天上，要看路。燕欢吃着糖，奶声奶气的应，知道了母亲。听到这声母亲，江叔一怔。心中漾起微妙情感，你哥哥呢？怎么没陪你一起玩耍？江叔温柔的同一个小孩闲话，哥哥去学熟了。燕欢撇嘴，哥哥不在，一点都不好玩。江叔恍然，是了，沈长泽同他提过此事，陪着燕欢玩了一会儿，见他小嘴打起了哈欠，江叔吩咐银环带小姐回去吧。是，银环小心翼翼上前抱过燕欢，燕欢恋恋不舍的看着江叔。旁边桌上的酥糖，小馋猫江叔好笑，将剩下的酥糖都给了他，送走燕欢。谭玉一边收拾话桌，一边嘟嚷：“真倒霉，话被毁了不能生气，还得拿糖哄小孩。”谭玉觉得锦夫人母子三人就是来客夫人的，一包酥糖换一声母亲，我捡大便宜了。江叔半是真心，半是打趣。谭玉气得干瞪眼。江叔明白谭玉为何生气，也明白程锦初母子对他的威胁，但他实在没办法对一个孩子置气，稚子无辜，不该迁怒。楚玉。你去帮我买几样东西。江叔突然吩咐。晌午的时候，程景初回到懒云院陪燕欢吃午饭，但燕欢吃了几口就不肯吃了。小姐上午吃什么了？程景初问。银环怯声道：“回夫人，小姐吃了半包酥糖，哪来的酥糖？”程景初眼尾凌厉的扫向银环，银环不敢隐瞒，如实回禀。当听到燕欢额头撞上了桌子，程景初面色冷凝，拨开燕欢额前的碎发查看，没有破皮，但鼓了一块小包。夫人恕罪，奴婢往后一定小心看护小姐。银环扑通跪地，惶恐求饶，居高临下的逆着地上颤抖的银环。程景初抿唇道：“小孩顽皮，便是我自己也有看不住的时候，不怪你。”燕欢受伤，他自是心疼，但他初长侯府，前不久又闹出了人命，府中上下对他多有不满。若再因小事处罚下人，怕是会彻底失了人心。再者，眼下他忙于酿酒和酒坊开张，根本无暇顾及燕欢，只能让下人照管。若过于严苛，怕是会让燕欢成为烫手山芋。思来想去，现下他只能宽容待人，往后仔细些。你我都是女子，当知容貌贵重。若小姐破了相，便是侯爷也饶不了你。程景初软硬兼施的警告：是。奴婢往后一定小心谨慎。银环害出一身冷汗，还有少让小姐同他人接触。程景初没点名道姓，银环却听得头皮一紧。傍晚，艳阳从学术归府，耷拉着脑袋，一脸不快。身后的小厮也愁眉苦脸，怎么啦？见两人神色不对，程景初赶忙询问。小厮抱着书袋，瞅了一眼艳阳，小声道：“少爷被先生训斥了，为何？”小厮如实回禀：“原来艳阳从小也惯了，出入学堂诸多不适。”别说认真听课了，连坐定都很难。且他脾性还大，先生训斥几句，他还顶嘴，气得先生吹胡子瞪眼，罚他回来背《弟子规》。他当是什么事儿呢？程景初听后松了口气，并没觉得事态有多严重。这事儿我来处理，先别告诉侯爷。知子莫若母。程景初明白艳阳被约束了一天，定然烦了，于是同他说：“先去玩一会儿，等晚饭后再教他背书。”一听可以玩，艳阳高兴坏了，立时便将挨训受罚的事抛到了九霄云外。沈长泽踏进懒云院时，瞧见艳阳、艳欢在院子里追逐玩耍，欢笑声不绝于耳。爹爹见到沈长泽，两个孩子欢呼着朝他奔来。沈长泽弯身将他们抱起。程景初听到动静从屋里出来，四人相视一笑：“夫君回来了，洗洗手，吃饭了。”沈长泽应了一声，抱着两个孩子大步朝程景初走去。第十四章。苏糖每月初一十五，侯府主子一道在寿永堂用晚膳，以表孝意。饭后，下人奉上茶水，沈老夫人抱着艳阳问起他读书的事。原本眉欢眼笑的艳阳一听，立时便敛了笑脸。沈老夫人见了，眉头一皱。关心追问，怎么啦？可是读书不顺，还是有人欺负你？艳阳刚要说话，被程景初抢先了。老祖母挂心，艳阳初入学堂，难免有些不适，过些日子就好了。沈老夫人不悦地看了程景初一眼，转而慈祥地问艳阳：“是这样
，你一定要用心。像你二叔，就凭自己的本事考中了进士、光宗耀祖。说起沈长怀，沈老夫人面上露出自豪的神情，与有容焉。沈长泽十分认同，趁机叮嘱：记住曾祖母的话，用功读书。考取功名，艳阳抬头看了他一眼，抿着嘴不说话，气氛一时之间有些沉意。江叔缓和道：“上次答应给燕欢的头面，我命人打好了，顺带买了套笔墨纸砚给艳阳。楚玉檀玉呈上礼物，给艳阳的是文房四宝和一株葵花，给燕欢的是一套宝石头面。葵花寓意夺魁，将来艳阳定能一举夺魁。”神母瞧着那株葵花，格外喜爱。现下才五月，还不到葵花开放的时节，这株葵花江叔定然费了大力气才寻得。至于那红宝石头面，莹润生辉，一瞧便价值不菲。等燕欢长大了戴上，定然十分有面。燕阳、燕欢，还不快谢过你们母亲！神母提醒两个孩子，谢母亲。燕欢欢喜道谢，燕阳却有些不情愿，原因无他。他不喜欢这份礼物，但沈长泽却很满意，甚至因此打消了对江叔的怨愤。在他眼里，江叔此举不仅是识大体、顾大局，也是在向他示好。妹妹有心了。程景初看着那红的刺眼的宝石头面，心里很不是滋味。他这个做娘的，从未给过孩子如此贵重的东西，而江叔，他随随便便就送了，分明是在打他的脸。从寿永堂出来，江叔与沈长泽几人同路。夜浓如墨，下人提着两盏灯笼在前方引路。程景初领着两个孩子走在前面，江叔和沈长泽跟在后面。穿过回廊，进入花园，经过一处转角时，江叔被镜边的石头绊倒，险些跌倒。一条坚实有力的臂膀横空而来，及时扶住了他。谢侯爷，站稳后，江叔心惊道谢：“你该唤我夫君。”沈长泽握住他的手，深情凝视。昏暗的光线勾勒出朦胧身姿，清冽梅香混着女子独有的馨香涌入鼻尖，令人心神荡漾，想入非非。夫人，沈长泽有些动情，拉着江叔往他怀里靠。男子的手掌宽大温热，烫得江叔心间一颤，低哑的声音更是听得他起了鸡皮疙瘩。他不适的退后一步，抽出手道：“在外面呢，让人瞧见该说闲话了。”好。我们回去再说。沈长泽心情大好，喉间溢出愉悦的低笑。江叔可笑不出来，他把他当什么？不高兴了就晾着，高兴了就宠幸。江叔心中气恼，想以身体不是唯有婉拒，却见前方的程景初屡屡回头偷瞧他们，瞬间他改了主意，便是只争一口气。今夜沈长泽也得宿在听竹楼，哪怕不与他同榻。行至分岔路口，程景初不死心的停下等沈长泽。时候不早了，你们回去早些歇息。留下这句话，沈长泽抬脚往听竹楼走。程景初看着他的背影，面色苍白。娘，我困了。燕欢揉着眼喊他。程景初回神，牵着两个孩子进了懒云院。洗漱后，燕欢恢复了几分精神，缠着程景初讲故事。程景初心不在焉，眼睛一直盯着跳动的烛火，白烛淌泪，犹如他的心。娘讲的故事没有爹爹好，我要爹爹讲。燕欢不满的控诉。程景初眸光微闪，你想要爹爹？嗯。燕欢点头，那你就听娘的话。程景初换来银环，吩咐了他几句。银环诧异，不敢置信地看着程景初，犹豫不决。一仆不忠二主，你想清楚。程景初不悦地警告。银环头皮一紧，心中天人交战。夫人温良谦和，从不为难下人，他不该坑害他。可如今侯府是锦夫人掌家，侯爷也明显偏爱锦夫人。加之子女傍身，锦夫人的地位无可撼动。便是夫人往后生下子女，锦夫人的孩子也是嫡长子、嫡长女，她根本别无选择。听竹楼，江叔与沈长泽在对弈，谭玉忽然进屋，满脸不快。侯爷，银环求见，说有要紧事。何事？沈长泽手捏黑子，盯着棋局思索，不以为意。得到允许的银环进屋，心急如焚的禀报：侯爷，小姐肚子疼得厉害。吵着要见你，怎么回事？方才不是还好好的？沈长泽丢了棋子，快速起身，快去请方一女。江叔吩咐谭玉，末了他迟疑了一瞬，决定跟去看看。但沈长泽走得很快，将他远远甩在后面。燕欢怎么了？一进屋子，沈长泽就急切询问。程景初守在床边，燕欢躺在床上，捂着鼓胀的肚子直叫唤：“爹爹，我肚子好痛，好痛！”沈长泽听得眉头紧蹙。心揪成一团，坐在床前缓声轻哄：“燕欢乖，方一女马上就来了。”江叔站在门口，没有进去打扰。银环偷瞟了一眼频媚担忧的江叔，愧疚地低下了头。没一会儿，谭玉带着方一女来了。江叔制止了他们见礼，让方一女赶紧进去给燕欢诊治。方一女先摸了摸燕欢的肚子，又探了探脉。何故？沈长泽一直注视着方一女，见她收回诊脉的手，立即追问。方一女回道：“小姐是吃多了。”积食不化引起腹痛，怎么会积食？晚膳时我瞧他吃的并不多。闻讯赶来的神母觉得奇怪，江叔也颇为呐喊。所有人都看向程景初，他是燕欢的娘，没有人比他更清楚。众目睽睽之下，程景初抿唇道：“我问过了，燕欢说他回来吃了半包酥糖。”酥糖，听到这两个字，江叔敏锐的感觉到一丝不妙。第十五章。维护大晚上的给孩子吃什么酥糖？你怎么当娘的？沈母气得当众斥责程景初。程景初面皮一红，委屈道：“不是我给的，那是谁给的？”沈母质问。银环扑通跪地，颤声道：“酥糖是前几日夫人给小姐。”
，小姐没吃完，奴婢就收起来了。没想到今晚被小姐找到，偷偷吃了。江叔给的。沈母错愕地看向江叔，沈长泽也望了过去，心中不好的预感被证实。江叔坦然道：“前几日我的确给过燕欢一包酥糖，但吃几次，一次吃多少，并非他能左右。”爹爹，我疼。燕欢哭嚷着打滚。沈长泽收回视线，问方一女：“线下该如何？事情已然发生，责怪谁都无济于事。当务之急是治好燕欢。”方一女道：“先轻柔按摩肚脐四周，缓解疼痛，再辅以汤药化食，大姐后便好了。”说着，方一女示范了按摩位置手法，让程景初按着，她回去抓药煎汤。屋里一时陷入沉寂，只有燕欢在痛苦哼叫。沈母望了眼神色自若的江叔，转而看向银环，怒斥：“来人，把他拉下去杖责！”银环面色刷的白了下来，害怕的咬紧唇瓣。他知道一顿责罚在所难免，早便做好了准备，没有挣扎求饶，甚至他觉得这是最好的结果，也是他应得的下场。只要夫人没有被牵连，他甘愿受罚。程景初竖着耳朵等了一会儿，没有听到沈母斥责江叔，他有些不满，假意求情道：“燕欢自己贪吃，怪不得妹妹和银环，母亲饶了他们吧。”江叔一听这话，抬眸看向程景初，原本他以为此事只是意外。现下看来并非如此。作为贴身婢女，事后不周，理当受罚。你身为掌家主母，应当赏罚分明，不能过于心慈手软。沈母坚持要罚银环，顺带教导程景初。程景初一脸受教道：“母亲说的是，但此事非银环一人之过，请母亲罚轻些吧。他还要照顾燕欢呢。”沈母一想也是。于是改口道：“那就掌嘴二十，以示惩戒。”银环被拉下去掌嘴了。江叔身形笔直的站着，眸光平静的与程锦初对视。程锦初屡次提出非银环一人之过，然沈母和沈长泽却像是听不懂般不予理会。程锦初不死心，道：“我知妹妹是好意，但燕欢年幼不懂节制，也不知什么时候该吃，什么时候不该吃，所以往后请不要再私下给她吃食，以免她再吃坏肚子。”好。我记住了，江叔脸容抿唇，面色不济。沈母见状，赶忙圆场：“孩子贪吃积食而已，不是什么大事，说也是一番好意。”沈长泽也附和道：“往后让银环仔细些便是，不必放在心上。”他这话既说给程景初听，也说给江叔听，只可惜两人谁也没听进去。真正不放在心上的。只有他闹出这么大动静，今夜沈长泽是不可能宿在听竹楼了，是以江叔与沈母一道离开了。说儿，你别见气，景初只是爱子心切，言语不当之处你多见谅。往后等你做了母亲，便能明白为人母的心了。沈母拉着江叔的手宽慰，做母亲，以程景初这般做派，他还能做母亲吗？这一夜。江叔失眠了，已在窗前吹了一夜的风，忧思过重，加之越是体虚。第二日，江叔病倒了。方一女给他瞧完后道：“药只能医身，不能医心。夫人当放宽心怀，开明心境，比什么良药都管用。”我知道了。江叔孱弱应声，疲惫的磕上了眼。见他睡了，方一女轻脚出了屋子，让谭玉跟他去拿药。两人行至听竹楼与懒云院路口，迎面撞上了夏朝归来的沈长泽。见过侯爷，两人恭敬见礼。沈长泽颔首，以为方一女刚给燕欢瞧完离开，但目光落在谭玉身上，又觉得不对，夫人身体不适。方一女点头，夫人受凉染了风寒，我方瞧完，正要回无华堂给夫人配药。圆华堂是方一女在侯府的居所，也是药堂。听闻江叔当真病了，沈长泽朝服都没回去换。直接去了听竹楼，楚玉守在床前，见到沈长泽有些意外，欲开口见礼被制止，别吵醒他。沈长泽低声说完，看向罗床锦被中熟睡的人，刚一冷硬的面庞上流露出几分疼惜。因为生病，江叔明艳的小脸变得憔悴苍白，仿佛精致易碎的玉瓷娃娃，惹人怜爱。沈长泽在床边坐下，抬手抚平江叔紧蹙的眉头，带有薄茧的手指轻抚过他滑腻的面颊，温润的触感令他爱不释手。若非身有药物，他真想就这么陪着他看着他。退出屋子后，他问楚玉：“好端端的夫人怎会病倒？”方一女说：“夫人本就体弱，越是亏损了气血，一受凉就容易染病，要好好调养。”沈长泽听完，忽而想起之前江叔要开小厨一事，当时楚玉也说他身子孱弱。但他却并未相信。现下看来，江叔的身体的确需要小厨房精心调养，府中的膳食并不适合他。先前的郁愤瞬间消散干净。沈长泽叮嘱楚玉：“好好照顾夫人，我晚间再来看他。”沈长泽回懒云院换衣，顺带瞧了瞧燕欢。喝过消食汤药后，燕欢已恢复如常，只是折腾了大半夜，困倦得很。吃过早饭后，又睡下了。听闻妹妹也病了，怎地这要巧？程锦初心有疑窦。沈长泽道：“他昨夜染了风寒，怕是要病上几日。妹妹身子还真是娇弱。”程锦初半是玩笑，半是讥讽。沈长泽却神色认真道：“她是深闺女子，又不曾习武，自然比不得你矫健。她竟然维护她。程锦初的笑僵在嘴边，再也笑不下去。时候不早了，我该去军营了。你好好照顾燕欢。”沈长泽没有察觉到他的异样。起身离开，程景初追至门边，夫君忙完公务早些回来，我们一道去探望妹妹。沈长泽身形一顿，回了一个好后，大步离开。男人高大的身影消失在院外，程景初收回视线，看到了院中向阳盛开的葵花。这盆葵花，沈长泽特意摆在阳光最好的位置
，他到底是在意着盆花，还是送花的人？第十六章。妒忌，江叔浑浑噩噩睡了一日，到傍晚才恢复几丝精神，勉强用了半碗饭后，他神色恹恹地靠在软榻上看窗外的竹林，暮色沉沉，竹林被即将到来的黑夜笼罩，看不清模样，只听得风拂过竹叶的沙沙声。方一女说：“夫人不能见风。”谭玉上前关了窗户，江叔幽怨道：“我都闷了一日了，不让下楼，也不让吹风。”我会被闷死的！呸呸呸！什么死不死的？夫人一定会长命百岁的！噗！江叔被逗笑，心情好了些许。楚玉端着刚熬好的药进屋，夫人该喝药了。看着满满一大碗黑乎乎冒着热气的药，江叔痛苦的蹙起了眉。我觉得我已经好了，不用喝药了。好没好的，方一女说了算。楚玉端着药，寸步不让。江叔撇嘴，可怜巴巴的说好话。好，楚玉，你去找方一女拿点药丸，我一定乖乖吃。楚玉不为所动。方一女说了，药丸的效果不及汤药一半，夫人要想好的快，就得喝汤药。从早上到现在，江叔就喝了一遍药，还是趁他迷糊不清时半哄半灌下去的。现如今，江叔清醒着，想让他喝药，怕是不容易。正僵持着，沈长泽同乘警出来了，这是在做什么？见楚玉端着药，谭玉拿着蜜饯，而江叔一副如临大敌的模样，沈长泽感到纳闷。程景初也面露不解，好奇地望向江叔。江叔身着荔枝色散花水雾缎寝衣，慵懒地倚在酱香黄檀软榻上，青丝披散，仅用一根白玉簪挽了一半，未施脂粉的脸上显露出病态，却丝毫不影响他的美，反倒增添了几分弱柳扶风、我见犹怜之感。便是程景初一个女子见了，也心生怜惜。更遑论沈长泽了。果然，程景初扭头，瞧见沈长泽一双眼都看直了，几乎粘在了江叔身上。夫人不肯喝药，侯爷快劝劝夫人吧。楚玉机敏求助，沈长泽缓步走过去，接过楚玉手中的药碗，在软榻前坐下道：“我喂你喝。”江叔摇头，太苦了，喝不下去。良药苦口，喝完吃颗蜜饯就不苦了。沈长泽耐着性子哄江叔，抿紧了嘴巴。不说话也不喝药，沈长泽愕然，没料到江叔生病竟如此孩子气，一时之间手足无措。被忽略的程景初环顾屋内，见罗床壁橱、妆台桌椅皆是梨木黄檀，窗纱床帐全是绫罗锦绸，茶壶杯盘都是羊脂玉瓷，处处都透着精致奢雅。他知道江叔富有，却不知他竟富有到这种地步。程景初又惊又妒，还有几分羡慕。江叔注意到程景初的神色，唇角微扬。程景初打量完，视线落到沈长泽手中的药碗上，幽声开口：“我小时候也怕喝药。”每次我娘总要哄我很久，可后来我娘走了，再也没有人耐心哄我喝药。没娘的孩子像野草，我忽然就不怕苦了，再苦的药也能一口气喝完。妹妹到如今还不肯喝药，是一直都有人哄吧？程景初说完，露出艳羡又落寞的笑容。在边关的六年，他也曾受伤生病，每次喝药时，他都端着碗一口气喝下。沈长泽从不曾哄过他，喂过他，他不明白，什么都不做的江叔，为何总能轻而易举地拥有一切？尊贵富有的身份。疼爱他的爹娘，怜惜他的夫君，他什么都不做，却什么都有。江叔眨了眨眼，被程景初的话触到。的确，会哭的孩子有糖吃，有人哄才敢闹脾气。给我吧。江叔从沈长泽手中接过药碗，闭着眼一饮而尽。好苦。江叔吐舌，将空碗递给楚玉，张嘴含住谭玉送来的蜜饯，带着果香的甜意在口中化开，逐渐盖过汤药的苦涩。江叔的眉头舒展开来，瞧见他这一系列的变脸，沈长泽忍俊不禁。觉得分外可爱。程景初看着他们，心口酸涩难当。妹妹还病着，应当多休息。我们就不打扰了。程景初提示沈长泽该走了。凳子刚坐热，沈长泽有些不舍。好好养病，我明日再来看你。江叔目送他们离开，心绪复杂。精心调养了几日后，江叔的病好了。这日他在院中散步，门房送来一张帖子。江叔打开一瞧，乐了。谁的帖子让夫人这般高兴？谭玉好奇的把脑袋凑过去。长公主约夫人后日去昭觉寺礼佛。谭玉看完也笑了，这位长公主可是个妙人。江叔没什么闺中好友，高架侯府又为人所不齿，世家大族的夫人小姐都不屑与他来往，唯有平西将军府的长公主，不论出身与江叔交好。去准备吧。江叔将帖子递给谭玉，心情大好，晚上多吃了半碗饭。一墙之隔的懒云院，沈长泽却被气得食不下咽。今日他忙完公务，顺道去接艳阳下学，夫子将艳阳这段时间的表现都告诉了他。上课睡觉，还带着族中子弟扰乱学堂，捉弄夫子。我是不是太纵容你了？艳阳跪在地上，被沈长泽的冷肃严厉吓哭了。往日爹爹从不曾这般凶过他，自从回了上京，爹爹已经凶过他好几次了。他不明白为什么，为什么一定要叫别人母亲，为什么一定要读书？他不喜欢那个母亲，也不喜欢读书，回去跪着背《弟子规》，背不会不准起来。沈长泽挥袖，让小厮带走艳阳。爹爹，我错了。艳阳惶恐的哭喊。他方入学不足一月，大字都不识几个，哪里会背什么《弟子规》？上次夫子罚他背《弟子规》，他勉强背会了几句，现下让他全都背会，比登天还难。瞧见艳阳被责罚痛哭，程景初分外心疼。可沈长泽动了真怒，他也不敢薄逆，只得温声劝
，等过些时日，艳阳适应了，定能好好读书。听他这么说，沈长泽稍稍消了气，捏着眉目头道：“但愿吧，你别光顾着酿酒，有空多管教艳阳，我会的。”程锦初给他按头放松，沈长泽舒适的闭上眼，酿酒进行的可还顺利？嗯，半月后酒房就能开张了。程锦初胸有成竹，听他如此说，沈长泽放了心。第十七章。热闹，艳阳跪着背了半夜书，困得倒在地上睡着了。程锦初心疼的将他抱回床上，卷起裤脚，看到他红肿的膝盖时红了眼眶。天快亮时，艳阳竟发起了烧，嘴里不停的说着胡话：“爹爹，我错了，娘，我不要读书。”呜，程锦初听着心揪成一团，命人去请了方一女。方一女诊断后道：“少爷没有大碍。”我已给他服了退热丸，再服以汤药休养几日便可。沈长泽一身朝服，驻足在艳阳床前，听到方一女的话后放了心，匆匆赶去上朝。程锦初寸步不离地守着，亲自给艳阳擦身喂水，药熬好后又哄着他喝药。江叔一个大人尚且怕苦，艳阳又怎会乖乖喝药？艳阳乖，喝了药今日就不去学堂了，娘给你告假。程锦初端着药碗，温声又哄，拒不喝药的艳阳一听不用去学堂，皱着眉头喝了下去。娘。好苦！艳阳迷蒙不清的喊，程锦初赶忙给他喂了一颗蜜饯。艳阳终于消停了，含着蜜饯沉沉睡去。沈长泽下朝回来时，艳阳的烧已经退了，程锦初正在喂他喝粥。爹，爹爹！看到沈长泽，艳阳有些怕。往常这个时候，他早已经去学堂了，而今日他不仅在家，《弟子规》也没背会，他怕爹爹生气又罚他，可好些了。沈长泽摸了摸艳阳的额头，恢复了慈父面容。艳阳见了，紧张的心终于放松下来，好多了。程锦初点头，拢在一起的眉头却未松开。方一女说：“发烧通常会反复几日，让我们多留意观察。那这几日好好休息，我派人去同夫子告假。”沈长泽出去吩咐下人，望着他离去的背影，艳阳小声问：“娘，我这几天都不用去学堂，也不用背书吗？”程锦初舀了一勺粥喂他，温柔笑道：“对，等你病好了再读书，放心吧。”艳阳喝着粥，眼睛咕噜噜的转动。脑袋瓜里打起了歪主意。一日一早，江叔带着谭玉去了昭觉寺。昭觉寺位于城南的南屏山上，风光秀丽，香火灵艳，是上京贵族名流最喜爱的佛寺。马车行驶了一个时辰左右，在山门前停下。江叔带着帷帽下车，提着裙角，缓步登上台阶。长公主还未到，江叔先去了禅院歇息。院中有一棵枝繁叶茂的菩提树，江叔摘了帷帽，仰头望着它出神。菩提意为觉悟，可世上之人大多执迷不悟。譬如他，让你久等了。一道清丽的声音自背后响起，江叔恍然回神，瞧见长公主玉兰向他走来。玉兰比江叔年长五岁，一身银紫色，如一纹锦裙，衬得他雍容温雅的面庞如明珠生韵，美玉银光。他俯身见礼，玉兰亲手扶起他，走吧。我们一道去宝殿里佛。昭觉寺香火旺盛，有不少夫人小姐来此上香求签，有些江叔认识，有些不认识。但很显然，他们都认识玉兰，见了纷纷行礼。两人避开人多的地方，拜完佛祖后去找主持解签。江叔心神不宁，摇出一支下签。梦中得宝，醒来无？自谓南山只是除。若问婚姻，并问病，别寻修路为相符。江叔眉心微蹙，将签递给主持。主持接过，认真思索了片刻，捻动着手里的佛珠道：“梦中得宝，谋望之事看似有。”实则劳而无功，若逐因缘事，此如陈昭露，转向他处去，以待真情意。何意？江叔平眉追问。主持行了一个佛礼，夫人是聪慧之人，自当领悟。阿弥陀佛。从禅房出来，江叔同玉兰沿着寺中石径而走。然江叔心事重重，没有看路，险些撞到一棵树上。幸好玉兰眼疾手快，拉了他一把。江叔，你怎地啦？江叔摇头，深吸一口气道：“没事。”他一直在想主持的话，心绪纷乱。自古女子以福为天。他要如何另谋出路？听沙弥说后山的紫藤开得正盛，咱们去瞧瞧。玉兰兴致盎然。好，江叔敛神，两人一同往后山走去。昭觉寺的紫藤颇有盛名，不少礼佛完的夫人小姐都到此赏花，三三两两的好不热闹。贱丫头，说你两句还敢顶嘴？啪！一声清脆的巴掌声，引得周围人纷纷望了过去。繁盛的紫藤树下，一粉衣姑娘狠狠抽了绿衣姑娘一巴掌，同行几人还对着绿衣姑娘指点唾骂：“你那点破事人尽皆知，你便是不承认也堵不住悠悠众口。”哼，仗着有几分姿色就去勾引男人，想攀高枝做侯府夫人，凭你也配？我呸！还侯府夫人呢，做妾都没人要。放眼整个上京，哪个姑娘二十二了还嫁不出去，真是徐家的耻辱！你怎么不去死？粉衣姑娘恶毒的咒骂完，同行几人发出嘲讽的笑声。周围赏花的夫人小姐也在小声议论。绿衣姑娘羞愤难当，娇媚的面容涨红如血，又霎时惨白如纸。突然，他抬头看向粉衣姑娘身后粗壮的紫藤树，发疯似的冲了过去。他想撞树自尽，江叔惊得瞪大双眸，唇瓣微张，险些叫出声。千钧一发之际，一红衣姑娘从天而降，拦下了绿衣姑娘。宜君好厉害！玉兰看着红衣姑娘赞叹出声，眼中满是惊艳。江叔也是同样的神色，被风姿卓绝的孙宜君吸引了目光。佛寺后山杀人。
，徐令轩，你好大的胆子，不怕佛祖降罪吗？孙义军冷冷的瞪向始作俑者，他在树上打瞌睡，打得好好的，被他们的聒噪吵醒，很想打人。一身粉裙的徐令轩害得面色一白，咬牙道：“大家都看到了。”他是自己寻死，跟我有什么关系？你说的对，大家都听到了，是你教唆杀人，想必佛祖也听到了。孙义军冷笑着继续恐吓徐令轩，恼羞成怒，憎恶道：“不要以为你爹是大理寺卿就可以胡说八道，长公主在此，由不得你放肆。”看戏看得正起劲的玉兰，莫名被拉下了水，轻咳了一声。玉兰无奈走了过去。女人的纷争，江叔向来不愿参与，但他与玉兰同行而来，只能硬着头皮跟去。呀，静安侯夫人也在，啧啧。今日这出可热闹了，什么意思？听到周围人的低语，江叔一头雾水。玉兰担忧的看了他一眼，让江叔越发迷茫了。第十八章，基德。徐令轩是文渊阁大学士嫡女，而被他当众欺辱的绿衣姑娘是他的庶姐徐令仪。见过长公主、孙怡君等人见礼，玉兰看向缩在人群后方、红肿着半边脸、满脸泪痕的徐令仪，几分同情，几分怜悯。孙怡君、徐令轩等人看江叔的目光极其古怪，令江叔浑身不适。怡君说的没错。这里是佛寺，杀生辱生会被佛祖怪罪，当谨言慎行。玉兰说完，又对徐令仪道：“上天有好生之德，今日一君救了你，便不要再想不开了。”徐令仪不说话，拿眼偷偷打量江叔。江叔被他盯得发毛，满心疑虑。他努力回想，确认自己不认识徐令仪，也从未与他有过交集，自然也不可能结怨。都散了吧。玉兰说完，同江叔转身离开。然刚走了没两步，江叔就被人拦住了去路。夫人。求你救救我，给我一条生路！徐令仪冲到江叔面前，一脸绝望。江叔一怔，不明白他此话何意。玉兰叹气，心知此处不是说话之地，让徐令仪随他们回了寺中禅院。关上门，坐下来后，徐令仪跪到江叔面前，把江叔吓了一跳。徐小姐，你这是作何？快起来！江叔不明所以，伸手扶他，但徐令仪却坚持不肯起身，哭求道：“夫人今日瞧见了，我实在没活路了，求夫人收了我。”便是侍妾，我也甘愿。侍妾是低等贱妾，以徐令仪的身份，何至于此？她虽是庶出，但其父官拜五品，完全可以寻得良人做正妻，又何苦如此？江叔满头问号，正愣失神。你当真不知？玉兰诧异，江叔一脸迷茫。我该知道什么？玉兰神色复杂的看着他，说起了一段往事。七年前牡丹宴上，沈长泽酒后撞倒了一位闺秀，身形不稳的他，整个人都扑到了闺秀身上，恰巧被人瞧见，引得众人围观。导致那位闺秀失了清誉。此事当年传遍上京，金安侯也因此四处求取碰壁。你怎会一无所知？玉兰觉得不可思议。江叔满面惊愕，喃喃低语：“我不知。他若知晓，定不会嫁入侯府。那位闺秀是徐小姐。”江叔看向面前的徐令仪，终于明了。徐令仪含泪点头，再次哀求：“求夫人给我一条活路。”看着绝望无助又羞辱难当的徐令仪，江叔心生怜悯：“我会给你一个交代。”你且安心回去等着。今日此事闹开，侯府若不给徐令仪一个身份，怕是他当真活不下去了。回京的路上，江叔一直蹙眉不展，一半因为徐令仪，一半因为那只签。谭玉在一旁看着，有些担忧。驾驾，后方有人驾马越过了他们的马车，然后马车停下了。怎么了？江叔不解询问。车夫回道：“夫人，有人拦住了长公主的车驾。何人敢拦长公主车驾？”江叔纳闷，示意谭玉打开车门瞧瞧。是景王殿下。谭玉小声惊呼，闻言，江叔眸光闪了闪，下车见礼。此处是京郊，人迹稀少，江叔便没有戴帷帽。但走过去才发现，除了景王，还有龙王府狮子玉元。两人并肩而立，景王一身系蓝色劲装，玉冠高束，风神俊朗；玉元这雪青色劲装，金冠束发，风流倜傥。见过王爷，玉世子。江叔俯身行礼，玉征颔首示意。玉兰只是瞟了他一眼，玉兰站在马车旁同两人说话。这么多猎物，收获颇丰啊！阿姐喜欢吃什么？我让人送去将军府。景王同长公主是一母所出，两人是嫡亲姐弟。江叔扫了一眼他们的马，瞧见两侧挂满了猎物，才明白他们是打猎方归，正好遇上了。玉儿说想养一只鹰，今日恰好捉了一只，阿姐带回去给他吧。玉征将关着幼鹰的铁笼递给车夫，车夫接过小心放到车上。玉兰嗔道：“你就纵着他吧。”玉征千唇，没办法。谁让我是他舅舅？他们说话的功夫，江叔瞥见一匹黑马上挂着一只铁笼，里面关着一团黑乎乎的东西。他动了动，江叔才勉强看出那是只幼兔。这么小的兔子也能吃？江叔感到惊讶，怎么不能？玉元接话道：“抹上蜂蜜，用炭火炙烤，肥美鲜嫩，人间美味。可它这么小，能有多少肉？世子不如将它放了。”江叔不忍求情，那只幼兔不过巴掌大小。根本不到食用的时候，玉元吃到，这兔子蠢得很，放了它，它也会被别人抓住，不被人抓住也会被野兽吃掉，总归都是死，不如让本世子吃掉。江叔性眸一转。
道：“他既是个蠢的，吃了定会影响世子的聪明，可否将他给我养着？”玉元愣了一下，我费尽心机抓的，凭什么给你？也对，江叔思索，用什么东西跟他换？一旁的玉铮开口了：“我拿鹿跟你换如何？”此话当真？玉元挥手让侍从取来兔子，又将玉铮猎到的鹿放到了他的马上，生怕晚了一瞬，玉铮就反悔了。江叔看得瞠目结舌，夫人拿好，玉铮将兔子递给他。江叔正正接过，王爷想要什么作为交换？他那只鹿定然费了许多力气才猎到一只兔子而已，不用跟他客气。玉兰避重就轻，玉铮轻笑。阿姐说的是，上天有好生之德，夫人将他养着也算是为我积德了。江叔懵了，玉元也懵了。他若真想积德，又缘何去打猎？玉兰别有深意的看了一眼玉铮，转身上了马车。江叔也回到车上，谭玉抱着笼子问江叔：“蠢兔子吃了真会影响聪明吗？”噗！江叔戳了一下他的脑袋。道：“你年年都吃猪肉，影响聪明了吗？”谭玉一愣，还没反应过来。瞧他这副模样，江叔若有所思，好像还真影响到了。才没有！谭玉终于明白过来，恼红了脸，惹得江叔一阵开怀。回到侯府，江叔打开铁笼，将兔子放了出来。楚玉睁大眼睛，看着黑漆漆一团满院子乱窜的小东西，讶异道：“这是从哪儿来的？”谭玉刚要开口，江叔抢先道：“从猎户手里买的，他不是要瞒着楚玉，而是院中还有其他下人，不能落人口舌呀。”这是花，不能吃。打理花草的婢女惊呼。江叔笑着吩咐楚玉去厨房弄点菜叶给他。楚玉很快拿来了菜叶，身后还跟着厨娘钟月。钟月手里拿着菜刀，熟练的拎起兔子比划了一番，还没小都不够一盘菜。谭玉一听吓坏了，赶忙将兔子抢了过来。这可不是吃的。景王殿下要是知道这兔子被吃了，那后果谭玉不敢想。第十九章。名分，兔子不是吃的，还能干吗？周月努力想了一会儿，恍然大悟：哦，对，它的皮毛还能做帽子，围脖披风，可就这么一只，做什么都不够啊！谭玉仰天翻了个白眼，没好气道：“你别打这兔子的主意，哼，明我去买十只。”周月下巴一抬。傲娇的走了。说来，钟月也是个趣人儿，不仅菜做的一绝，性子也洒脱随性。已年近二十，却并未嫁人，一心只想除名扬天下。楚玉请到他，实乃幸运。夫人，不给他取个名字吗？谭玉将兔子放到石桌上，拿着菜叶喂他。江叔盯着他瞧了片刻，道：“就叫不白吧，不白，哈哈，确实一点也不白。”谭玉笑抽了。江叔起身回屋歇息，吩咐楚玉道：“侯爷回府了，告诉我。”是楚玉不知道昭觉寺的事，以为江叔是想同沈长泽亲近培养感情。是以傍晚时分，沈长泽一回府，楚玉就兴高采烈地告诉了江叔，还特意给他梳妆，去通知侯爷、景夫人和太夫人到寿永堂。我有事要同他们说。江叔俏脸沉凝，谭玉知道事情的严重性，立即便去了。一刻钟后，侯府主子齐聚到了寿永堂。你有何事要说？如此兴师动众，惹得沈老夫人微有不悦。沈长泽几人呐喊地盯着江叔，等着他开口。江叔看向沈长泽，樱唇轻启。侯爷可还记得徐令仪？听到这个名字，沈长泽只是微愣，沈母和沈老夫人却面色大变。看他们的反应，程景初明白其中必有内情，怎么突然提起他？沈母讪讪地问，神色十分古怪。江叔不理他，只盯着沈长泽问：“侯爷可记得？”“记得。”沈长泽俊脸冷肃地点头。他知道江叔突然提起，必然是知晓了什么，都是陈年往事了，提起来做什么？沈老夫人想糊弄过去，江叔瞥了他一眼。道：“今日我去昭觉寺上香，在后山撞见徐小姐被人欺辱，他们说她名节有失，逼她羞愤寻死，幸被孙小姐救下。事后她拦住我，求我给她一条活路。”说到此处，江叔再次望向沈长泽，侯爷可知他此话何意？沈长泽握拳，沉声辩解：“当年我并非有意，只是一场误会。”误会。江叔心中冷笑，面色不忌道：“女儿家的名节重于性命。”侯爷可知，徐小姐因这场误会误了一生，甚至都活不下去了。他想如何？沈长泽收紧拳头问江叔：“如实道，徐小姐所求不高，只想入府做个侍妾。然她毕竟是大学士之女，侯府不能如此折辱她，所以我想让侯爷抬她做偏房。侍妾只是低等贱妾，而偏房是仅次于正室夫人的贵妾。”哐当，程锦初失手打翻了茶盏。他知今日有大事发生，但他没想到竟是给沈长泽纳妾。他方回侯府不久，立身未稳，一个江叔就够他头疼了。再来个妾室，他根本无力应对，淡淡的扫了他一眼。江叔继续道：“今日知事众夫人小姐亲眼目睹，长公主也在场，侯爷则个吉日迎人吧。”说完，江叔起身离开寿永堂。等等，程景初追了出来。江叔在院中停下脚步，回头：“你当真能容忍夫君身边有旁的女人？”程景初不甘质问。他不想让沈长泽纳妾，但他一人反对定然无用，所以他想拉江叔一起。可他不明白江叔为何要引狼入室。递着嗔目切齿的程景初，江叔笑了：“于我而言。”一个两个并无不同，没有女子能容忍夫君身旁有其他女人。但自程景初出现那一刻起，就毫无意义了。程景初面色一僵，张口结舌。这一晚，沈长泽同程景初同床异梦，难以安枕，但江叔却睡得很香。这次的事情闹得很大。
，次日便流言四起。早朝时，沈长泽还被擦了几本。沈长泽明白，这妾是非那不可了。下朝归府后，他找到江叔，颓然道：“徐小姐既求了你。”这事便交由你操持，择个良日迎他进府吧。以何名分？江叔平静地插着花。沈长泽似是很疲惫，揉着眉心道：“依你所言。”见沈长泽一脸被逼不愿，江叔劝道：“徐大人虽只五品大学士，但隶属内阁是天子近臣，于侯爷仕途有益，一语惊醒梦中人。”沈长泽震惊地望着江叔，眼神逐渐炽热。他一介商贾之女，竟然懂朝政，实在令人惊奇。江叔说的不错，他虽有爵位官职在身。但武将地位远不及文官，往后有了那个大学士相帮，他在朝中定然顺遂许多。夫人所言极是。沈长泽面上的不愉消散，心头也松快下来。江叔低眸弄花，侯爷既明白，往后便对徐小姐好些。我明白。沈长泽定定地看着他，别有深意。他罪该后代的是他，那妾不似娶妻那般讲究繁琐，择个吉日一顶小轿抬进府便可。但想到徐令仪这些年受到的非议羞辱，江叔尽量给足他体面。因他处事周到，原本憋了一肚子火的徐家调不出半点错。欢欢喜喜的应了这门亲事。程景初看到下人将空置的松兰院打扫干净，挂上红绸，贴上喜字，胸口堵得慌。这几日艳阳生病，将他完全交给下人，他不放心。可酒房开业也需要他跟进，是以他一边照顾艳阳，一边顾着酒房，忙得脚不沾地，人都累瘦了一圈。再加之心气郁结，竟吐了一口血。可即便如此，既定的事也无法改变。他忽然明白，想要在侯府站稳脚跟。他该依赖的人是艳阳，不论沈长泽娶多少女人，生多少孩子，艳阳始终都是他的嫡长子。他一定要教导好艳阳，让他早日拿下世子之位。而被他当做倚仗寄予厚望的艳阳，此时正拿着剪刀霍霍江叔送他的葵花。程景初回到懒云院时，葵花已经被剪了个稀巴烂。艳阳，你在做什么？沈长泽厉喝出声。做坏事被抓包的艳阳吓得手一抖，剪刀掉到了地上。夺葵。多好的一头，竟被他亲手毁了。程景初冲过去，看到地上稀烂的葵花，抬手给了艳阳一巴掌。第二十章，杜亮，这是程景初第一次打艳阳。艳阳捂着脸，委屈的泪水夺眶而出。这几日他在家过得开心肆意，但方才小厮告诉他，明日要继续去学塾念书，他心中十分气闷，于是就拿葵花撒气。只是他没想到，捡了一株花而已。爹娘竟如此生气！娘，艳阳捂着脸，仰头看程景初的眼中全是困惑和委屈，望着小小的人儿眼中不断涌出泪水，程景初心如刀绞，但他还是狠着心训斥：“葵花代表的是你的前途，你将来必要夺魁，从明日起用功念书，若有倦怠，我定不轻饶。”艳阳听不懂前途，可他看见了程景初面上的严厉，心生惧意。廊下的沈长泽拧眉疑惑。不明白素来疼宠孩子的程景初，为何突然变得如此严酷。翌日，艳阳被送去了足学，那妾之事由江叔操办，程景初便不予理会，安心忙着酒房。五月二十八，一顶花轿从侧门入了侯府，江叔备了酒席，一家人坐在一起用了顿晚膳，便算是庆祝了。散席后，沈长泽同徐令仪回了松兰院，江叔也起身回厅竹楼歇息。程景初盯着沈长泽离去的背影，赤红的眼中全是怨愤和不甘。江叔怕他生事，吩咐下人守着松兰院，有任何事都来找他，不准惊扰沈长泽。都是女人，程景初那点心思他再清楚不过。你可真大度，但愿你往后不会后悔。见江叔一脸淡然，浑不在意，程景初心中极不平衡。江叔瞥了他一眼，缓声道：“他是晋安侯，三妻四妾在所难免，你早在嫁给他时便该明白。可明白归明白，能不能接受就是另一回事了。春宵一刻值千金。”鸳鸯锦被翻红浪，徐令仪本就生的娇媚可人，衣衫下的玉体更是玲珑有致，曼妙多姿。沈长泽一见便移不开眼，长夜寂寂，软玉温香在怀。沈长泽此刻只想好好疼爱怀中人。如江叔所说，男子三妻四妾，实乃平常。他并不觉得他做的有什么不妥。西白的玉臂勾着沈长泽的脖颈，徐令仪深情地仰视着他等了多年的男人，主动吻了上去。沈长泽热烈回应，听得屋外的婢女臊红了脸。次日一早。徐令仪到寿永堂敬茶，沈老夫人和沈母相争性的训了几句，喝了他敬的茶。轮到江叔和程景初奉茶的婢女犯了难，不知该让徐令仪先给谁敬。先入为尊，徐令仪端着茶走向江叔，跪地行礼：“夫人，请喝茶。”江叔接茶时，近距离瞧见徐令仪眼底有倦色，似是没睡好，可他面色却极好，红润生辉，好似得到滋养的浇花。待到徐令仪起身去给程景初敬茶时，江叔仔细观察他的姿态，发觉他身上多了一丝妩媚。难怪都说姑娘家与妇人不相同。今日他可算是明白了，程景初铁青着脸接了茶，却并没有喝。徐令仪不计较，沈老夫人却不悦地斥责了几句。程景初面上挂不住，又不敢出言顶撞，只得寻了个借口走了。越来越不像话了，半点正式夫人的度量也没有。要我说，这家还是得交由叔儿来掌。沈老夫人看向江叔，满眼期待。被江叔尊养了六年，沈老夫人早已习惯了奢靡，这才过了一个多月苦日子，她便受不了了。尤其是沈老夫人病痛缠身，日
喝的舒坦些，可现在的药苦得他想死。江叔不为所动，一脸真诚道：“掌家并非儿戏，换来换去惹人笑话，祖母莫要再提。我是为你好，不识抬举。”被驳了面子的沈老夫人很不快：“掌家主母，掌家主母，只有长了家才是主母，才能抬得起头，挺得起腰。”然江叔油盐不进。似是毫不在意，让徐令仪很疑惑。直到他回了松兰院，从下人口中得知了掌家内情，方才明白，难怪夫人不肯掌家，外面的传言竟是真的。徐令仪惊诧沈笑，这几年京中都传晋安侯府是为了钱财，才纡尊降贵，娶了商贾之女。这看似光鲜尊荣的侯府，竟是个绣花枕头。徐令仪有些迷茫，不知自己赌对赌错，但木已成舟，后悔也没了路，只能硬着头皮往前走。为了感谢江叔，徐令仪绣了一把团扇，亲自送去听竹楼。夫人。徐姨娘来了，谭玉通禀，江叔并不意外，让他上来吧。徐令仪踩着楼梯而上，仔细盯着脚下，不敢四处乱瞟。饶是早有准备，一进屋却还是被屋里的金奢震惊到了。难怪侯府不惜受人非议，也要迎娶江叔，这富贵当真是迷人眼啊！妾身见过夫人。徐令仪收起心思，恭敬行礼。江叔在焚香，动作优雅，不疾不徐，专注的模样很是迷人。坐吧，我很快就好。江叔示意他等一会儿。徐令仪一言坐下。安静地看着江叔焚香，终于做完最后一步。江叔盖上香炉盖，用痰玉端来的水净手擦干，方才与徐令仪说话。夫人的恩情，妾身莫齿难忘。然妾身身薄，无以为报，只能清秀一把团扇聊表心意，望夫人莫要嫌弃。徐令仪紧张地递上团扇，生怕江叔瞧不上眼。他已选了最好的丝绸，精心绣了一朵牡丹，但与江叔屋里的东西相比，实在不值一提。夏日来临，你这扇子送的可真及时。江叔接过，就轻摇了起来。见状。徐令仪松了口气，不嫌弃就好。楚玉，江叔唤了一声，楚玉从妆台捧来一只锦盒，打开，一只莹润通透的翡翠玉镯，静静地躺在里面。江叔取出玉镯，直起徐令仪的手，套到了他手腕上。徐令仪是个识货的，一眼便瞧出镯子贵重不凡，忐忑道：“夫人，这太贵重了，妾身不能收，这是给你的见面礼。”安心收着吧。江叔拍拍他的手背，笑容温和。徐令仪只觉手腕发烫，又按捺不住欣喜。女子都爱珠宝首饰，他也不例外。侯爷对你可还满意？江叔问。徐令仪愣了一下，羞赧道：“应当是满意的，那就好。你进入了府，就好好侍候侯爷，早日生下一儿半女，也好有个倚仗。”江叔一脸坦然，半丝嫉妒也无。第二十一章，失约。徐令仪懵了，猜不透江叔的心思，但有一点他明白，程景初憎恶他，他只能站在江叔这边，思虑良久。徐令仪道：“夫人大度良善，品性高贵，日后妾身若有了孩子，定放到夫人身边教养。”江叔听得一愣，旋即明白过来，徐令仪是在向他表忠心。杏眸闪了闪，江叔故意逗他：“把孩子给我教养，你舍得？天底下没有不爱孩子的母亲，更没有那个母亲舍得让孩子在他人膝下成欢。”徐令仪这是在证明他的诚意，舍得。徐令仪一脸真诚道：“妾身自己便是庶出，所以明白庶出的命运。若妾身的孩子能放到夫人身边教养。”是他的福分。江叔一直盯着他的眼睛，明白他这番话是真心真意。只是他不需要，可我觉得孩子只想跟着自己的亲娘。夫人，徐令仪一时急了，以为江叔是怕养不熟。江叔转头看向窗外竹林里的飞鸟，道：“你看那几只鸟。”徐令仪顺着他的视线看出去，那两只大鸟是一对夫妻。今年春日，他们孵出了三只小鸟。我瞧着他们日日觅食、哺育小鸟。风里来雨里去，很是辛苦，就萌生了收养幼鸟的念头。我命下人去取鸟窝，可下人刚靠近，留守的大鸟就激烈的叫了起来。窝里的幼鸟害怕的躲在大鸟的羽翼下，半步也不肯离开。鸟尚且眷恋父母，人又怎会不眷恋？徐令仪怔怔的看着枝头，闭着眼睛享受大鸟疏语的小鸟，说不出话来。他曾怨过自己的出身，可却从未怨过他娘，因为他明白，他娘已经尽力给他最好的了。谢夫人教诲，除了恭敬。徐令仪对江叔多了几分敬仰。离开听竹楼时，徐令仪瞥见院角有团黑乎乎的东西在蠕动，吓了一跳。姨娘别怕，那是不白。送他的楚玉解释，不白。楚玉微笑，夫人养的兔子，原来是只兔子。徐令仪笑自己胆小，这几日沈长泽十分忙碌，他和程景初开办的酒房终于开业了。外人不知酒房是程景初开办，只道是静安侯府的产业，是以江家和徐家都带了人去捧场，闻香醉，好名字。还别说，这酒香闻着确实诱人。走，咱们进去尝尝。过路的行人三三两两结伴踏入。沈长泽亲自招待江父和徐大人，程景初不能露面，只能在后院坐镇。日暮西沉时，两人疲惫归服。大家都说你酿的酒很好，咱们这酒房算是开起来了。沈长泽握着程景初的手，眼中温情脉脉。酒房开业顺利，程景初一直高悬的心落回了肚里，露出自信得意的笑容。我早便说了。我有祖传秘方，辛苦你了。沈长泽揽他入怀，感念他为侯府的付出。程景初回抱住他，温声道：“为了夫君和两个孩子。”
做什么我都甘愿。因为这句话，沈长泽半月来一直宿在懒云院，好似忘了江叔和徐令仪夫人。后日就是少爷的生辰了，楚玉将江叔让他准备的礼物呈给他过目。江叔看后十分满意，略微思索后道：“你去同侯爷说一声，让他别忙忘了。”是，楚玉转身去了。沈长泽早将此事忘到了九霄云外，楚玉说了他才想起来。后天。现在买礼物还来得及，于是他问楚玉：“江宁平日喜欢什么？我让人去买了，给他做生辰礼。”楚玉道：“夫人都已备好，侯爷只需陪夫人一同回去便可。”我知道了。沈长泽没有坚持，因为他知道江宁并不缺什么。六月十七。江宁生辰，江叔一早便起来梳妆，备好马车礼物，欢欢喜喜的回江家。可他等了许久，却不见沈长泽踪影。夫人，沈长泽的亲卫霍冲来了。侯爷呢？江叔问他。霍冲道：“骁骑都尉孙大人有急事找侯爷商议，侯爷让夫人先回江家，他晚些过去。”江叔面容沉凝，有些不悦。但沈长泽是忙公务，他也不好怪罪，只能道：“让侯爷忙完早些去江府。”是。霍冲应下，匆匆走了。走吧。江叔起身。独自回了江家，方到江府，马车还未停稳，江宁就迫不及待冲了过来。阿姐，姐夫，少年的声音急切又兴奋。楚玉打开车门，江叔走下马车。姐夫呢？江宁疑惑的探头往车里瞧，江叔点了一下他的脑袋，没好气道：“怎么？你想他不想我？臭小子，不过就同人下了几局棋而已，就被收买了。”阿姐说什么呢？我当然想你了，可姐夫答应来给我过生辰的，没见到沈长泽，江宁有些恼，倒不为别的。只是觉得沈长泽不守信用，侯爷怎地没来？江父也出声询问。前些日子他去闻香醉喝酒，见过沈长泽，相谈甚欢，还想着今日高兴同他畅饮呢。见一家人都无比期待沈长泽的到来，江叔不忍扫他们的心，宽慰道：“放心吧，他忙完公务就来。”那就好。一家人放了心，拉着江叔入府。因心有期盼，是以一家人在叙话时总是时不时往门口张望，望到最后，江叔都有些紧张了。已临近午时，他怕沈长泽不来了，又等了一会儿，管家来叫他们，说席面备好了。姐夫怎么还没来？有那么多公务要忙吗？江宁不满的嘀咕，垮着脸，很不高兴。他心中对沈长泽的那点好感，瞬间消失殆尽。江父叹道：“朝堂政务我们不懂，吃饭去吧。”叔儿，江母担忧的拉着江叔的手，江叔不想让母亲担心。挤出笑容道：“娘，我们吃饭去。早上没吃几口，我都饿了。”江母明白他的心思，没有拆穿。江家和族都在上京，今日本该十分热闹。因沈长泽要来，江父怕他们吵扰到沈长泽，便让他们都别来。如今丰盛的酒席，只有一家四口用饭，显得有些冷清。饭后，江叔陪江母到花园消食。江母问起他的近况：“我很好，娘不用担心。听说你给侯爷纳个妾，嗯，徐娘也是个可怜人。”第二十二章。反击！江叔同江母说了徐令仪的事，江母听后叹息：“女子艰难，不论投生到谁家都一样。”这句话，江叔深表赞同。江母又道：“若早知晓七年前的事，或许，或许他们就不会同意侯府求娶了。可这世上又哪来早知和或许？娘，不说这些了，咱们说点高兴的。”江叔岔开话题：“好不容易回一次家，他不想留下的全是感伤。”江母生江宁时难产。虽调养多年，仍体恤不济。同江叔说了一会儿话后，就乏了。江叔事后他歇下，同江父江宁话别后，回了侯府。夫人回来了，门房下人开门相迎。江叔随口问：“侯爷可在府中？”“在的。”侯爷上午便回府了。下人如实答。江叔怔住：“上午便回府了，那他为何没去江家？”饶是江叔脾气再好，此时也恼了，容色不记的直奔懒云院兴师问罪。夫人，懒云院的下人见到江叔。很是意外，江叔问：“侯爷可在？”在。江叔抬步往主屋走去。夫人，婢女想拦，被江叔冷眼一扫后退下了。刚熬好的安胎药，小心烫。夫君喂我喝。好。沈长泽用瓷勺舀了药汤，吹凉后温柔送至程锦处唇边。江叔站在珠帘门外，冷眼瞧着卧房内恩爱的两人。他方才听到了什么？安胎药。程锦初有孕了，妹妹来了，快进来坐。倚在软榻上的程锦初瞧见了江叔，笑容灿烂。江叔明白程锦初是在故意刺激他。可他还是觉得十分刺眼，心中顿痛。沈长泽扭头看到江叔时，面露愧色：“你先回厅竹楼，我稍后去找你。”沈长泽说完，回过头继续为程景初。江叔冷笑，拂袖离去。两刻钟后，沈长泽来了厅竹楼。江叔在伏案写字，沈长泽走到他面前，他也没有搁笔。今日我并非故意失约。沈长泽沉声解释：“我忙完公务回府换衣。”景初突然晕倒，方一女来瞧后说他有了身孕，因近日操劳过度，胎气不稳，需好生静养。所以呢。侯爷是养胎药引，江叔击巢，沈长泽听得气恼，不可理喻。侯爷失信在前，反倒说我不可理喻。若非你将掌家重任丢给锦初，他又何至于操劳过度？不过一顿饭而已，下次我再陪你回去便是。如此说来，锦夫人胎气不稳。
，竟成了我的过错。江叔唇边泛起冷笑，锦初并没有怪你，所以侯爷是要我谢他宽宏大量吗？江叔，你太让我失望了。两人夹枪带棒的吵了几句，沈长泽怒容满面的走了。谭玉楚玉在屋外听得心惊胆战，小心翼翼的进屋，想劝江叔，我想一个人待会儿。江叔声音冷冽，两人见他动了真怒，只得关门退了出去。写完最后一个字，江叔搁笔，看着纸上的字沉思。梦中得宝，醒来无？自谓南山只是除。若问婚姻，并问病。别寻修路为相扶，是上次在昭觉寺求的签文。江叔反复看了许久，心中隐生念头。程锦初被诊出有孕，沈老夫人和沈母很是高兴，在寿永堂摆席庆祝，真是太好了。侯府又要天定进口了。沈母高兴地喝起了果酒，沈老夫人盯着程锦初尚且平坦的小腹，笑眯眯地盼求：“若是个小子就最好了。”是啊，多子多福。沈母也对程锦初的肚子充满了期待。哦。程锦初突然不是干呕，怎么了？可是哪里不是？沈长泽关心询问。程锦初皱眉，指了指摆在他面前的鱼汤，快将鱼汤放远些，摆那边去。沈老夫人指向江叔，婢女立即将鱼汤端走，放到了江叔面前。而江叔爱喝的酸萝卜老鸭汤，则摆到了程锦初面前。婢女盛了一碗给程锦初，程锦初喝的眉目舒展。沈老夫人一直注视着他，见他放下碗，立即问道：“你喜欢喝这汤？”程锦初点头，这汤香醇酸爽，十分可口。快，再给他盛一碗。把那鸭腿也呈给他。沈老夫人激动的指挥婢女，都说酸儿辣女，锦初这般喜酸，怀的定是个男孩。沈老夫人喜不自禁，沈母和沈长泽面上都流露出凄寂。江叔和徐令仪木头般的坐着，食之无味。叔儿，你可也得抓紧了。沈母借着酒意催促。江叔抬眸看向对面的沈长泽，想到下午两人的争吵，心生冷意。沈长泽也尚在气恼中，看江叔的眼神冷然不悦，一桌子人各怀心思。回到松兰院，徐令仪坐在铜镜前。细细端详镜中面容，碧桃，我生的好看吗？徐令仪带着几分忐忑，犹疑问他的陪嫁婢女。他向来对自己的容貌很有自信，可见到仙姿玉貌、明艳动人的江叔后，他不确定了。碧桃肯定的回，好看，姨娘的容貌，放眼整个上京都是极好的。那为何侯爷许久不来了？徐令仪对镜自怜。洞房花烛后，沈长泽未再踏入过松兰院，令徐令仪产生了自我怀疑。碧桃梳发的手顿了顿，认真思索道：“许是侯爷太忙了，又许是被孩子缠住了，所以我不能等侯爷空闲了想起我，我要主动出击。”徐令仪眼神坚定，程锦初又有孕了。若他再搓磨下去，这侯府哪还有他的位置？江叔沐浴后，懒懒地倚在榻上，任由楚玉给他擦发，谭玉给他捶腿。想起晚膳时程景初的做派，谭玉气闷的咕哝：“景夫人得意显摆那样，真是看得人生气。”母凭子贵，他有得意的资本。江叔秀眉微蹙，神色郁郁。谭玉不平道：“夫人谦和大度，从不与他计较，他却用尽手段同夫人争斗，委实欺人太甚。再让他这般猖獗下去。”夫人怕是连立足之地都没了。谭玉，楚玉呵斥。谭玉别过头，气得直掉泪。谭玉说的没错，是该反击了。江叔起身走向书案，楚玉赶忙扑指研墨，披着半湿的长发，江叔提笔，容色沉凝的写了几封信。楚玉派人将这封信送到我父亲手上，还有这些，分别给酒房的佟掌柜、粮铺的王掌柜。江叔手中有几家酒铺和粮铺，但远比不上江家繁多。是以他想要成事，必须得请江父帮忙。第二十三章。装病是楚玉接过信，立即去了。夫人在信里都写了什么？谭玉好奇的抓心挠肺。江叔勾唇，轻描淡写道：“没什么，只是想着夏日炎热，请父亲同我手中的酒房一道回馈顾客，酒水半价，再让粮铺的王掌柜与江家一同上调粮价，尤其是酿酒常用的粮食。江家粮铺遍布上京，只要江家上调粮价，其他粮铺定然也会跟着涨价。酿酒的原料上涨。”酒水却跌价，不出一月，蚊香醉就要赔本。既然程景初想斗，那就玩死他。至于江叔和江家酿酒所用的粮食都出自自家，成本并不高，便是半价出售酒水也不会亏，不过少赚点罢了。再则，粮价上涨也能弥补酒水的亏损。沉浸在喜悦中做着美梦的程景初，对即将发生的一切毫无所觉。翌日，艳阳没有去学堂，怎么了？这是程景初匆匆穿戴好，来到艳阳屋中询问。艳阳躺在床上，抱着脑袋痛苦道：“娘。”我头好痛，好痛！快去请方医女。程景初急声吩咐。床上的艳阳有一瞬的慌乱，胡搅蛮缠道：“娘，我不想再喝苦药了，我不要看病。艳阳乖，有病就得看，喝了药才能好。”程景初温声又哄，摸了摸他的额头：“不发烧啊？好端端的，怎么会头疼呢？我不要看病喝药，我在家休息几天就好了。”艳阳可怜巴巴的哀求，但程景初哪里会阴，生怕他有什么闪失。很快，方医女来了，少爷。让我看看，方一女在床边蹲下，艳阳哭着抗拒：“不要，我不要看病。”艳阳，你若不听话，我派人去请你爹爹了。程景初冷着脸吓唬艳阳，瞬间老实了。方一女探了探脉，没瞧出异常，便问：“少爷是哪里疼？”“脑袋疼。”艳阳眼神躲闪，具体何处不知道。
，就脑袋疼。方一女细细检查了一番，又瞧了瞧艳阳的神色，心下了然。夫人。请随我去外间说话。程景初不解，跟着方一女去了外间后追问：“艳阳她到底怎么了？是不是得了什么奇症怪病？”做娘的最怕孩子生病。程景初紧张又忐忑。方一女摇头道：“夫人别紧张，少爷他没病，没病，没病是什么意思？”程景初懵了，好一会儿才道：“你的意思是艳阳她装病？”方一女点头，背着药箱走了。她只能治病，无法一心。看到程景初回来，艳阳祈求道：“娘。”我不喝药，我在家休息几天就好了。真的，你们都下去。程景初并退屋中下人，娘胎看到关上的房门，艳阳忽的有些害怕。程景初走到床前站定，神色冷凝的问：“告诉娘，为什么要装病？”我我没有。艳阳避开眼，不敢看程景初。程景初深吸口气，稳住情绪，在床沿坐下，轻抚着艳阳的背，跟娘说实话，否则你爹问起来，娘只能说你装病了。不要。不要告诉爹爹，艳阳慌了。那你就跟娘好好说。程景初又哄，艳阳抬头，眼泪唰的涌了出来，扑进程景初怀里大哭。娘，我不想读书，我不要读书。原来是为了不去学塾。为什么不想读书？程景初忍着怒气问。艳阳抽噎着道：“读书太难了，夫子太凶了，他们都笑话我，说我笨得跟猪一样。娘，我不要去学堂了，不要读书了。”不行，程景初沉了脸，别的什么娘都能依你，唯有读书不能放弃。你必须好好念书，将来定要考取功名。我不要。我不喜欢上京了，我要回边关。艳阳哭闹，他才五岁，不懂道理前途，也不想要尊贵荣华，只想随心所欲的玩耍，就像从前在边关一样。胡闹，侯府才是你的家，除了这你哪都不能去。程景初怒气不争，气得肚子疼。他明白是动了胎气，当下不敢再生气，闭了闭眼，平复心绪后道：“今日在家休息一日，明日去学塾。”艳阳绝望了，神色恹恹的流泪。程景初看得心痛。索性走了，眼不见为净。许是近日劳累过度，又许是前两次生产伤了身子，程景初这胎怀的极不稳，是以他只能卧床养胎，将府中事务交由神母打理，酒房由掌柜和沈长泽经营。第二日，艳阳去了学堂，程景初松了口气。沈长泽忙完公务去酒房巡查，却见酒房冷冷清清，没有生意，怎么回事？沈长泽疑惑。掌柜愁眉苦脸道：“打昨日起，城中多家酒房半价出售酒水，全城的人都争着抢着去买，咱们酒房就没人来了。半价出售。”沈长泽惊了，谁会干这么缺德的事？这影响的可是全城的酒水生意。还有一事，得请侯爷定夺。掌柜一脸苦恼，说：“粮价上涨，是否继续购粮酿酒？酒价下跌，粮价上涨，事出反常必有妖。”沈长泽吩咐霍冲去查查是谁在操纵控价，扰乱市场。是霍冲领命去了。沈长泽在酒房坐了片刻，见一个进店买酒的人也没有。沉着脸回了侯府，程景初方睡醒在裴燕欢玩，沈长泽不敢让他知晓，缓了面色，装作若无其事。夫人，该喝药了。婢女端来安胎药。沈长泽抱过燕欢，道：“爹爹陪你玩，让娘喝药。”程景初搅着药，看着屋外的天色，道：“艳阳快下学了。虽然艳阳今日去了学堂，但程景初还是很忧心。他可以逼艳阳去上学，却没办法逼艳阳学得进去。”他近来可有长进？沈长泽随口问。程景初面色一僵，不自然地笑道：“我近日太忙，没顾得上，带他回来我问问。”沈长泽颔首，没有再追问。傍晚时分，霍冲回来了。沈长泽同他去了书房。你说什么？江家？怎么可能？听完霍冲的禀报，沈长泽震惊起身，满脸不可置信。霍冲道：“属下多方查证，却是江家无疑。”江叔，沈长泽猛然想到什么，怒气冲冲去了厅竹楼。第二十四章，求他，侯爷。夫人在更衣，请稍等。楚玉拦在门前，让开。沈长泽怒目而视，一把挥开楚玉，砰的一声，屋门被重重推开。沈长泽大步闯进屋内，隐隐绰绰的纱帐后，江叔拉上里衣，谭玉在帮他系带。察觉到有人进屋，江叔扯过一旁的外衫披上，缓缓转身。侯爷，江叔拧眉，挑开纱帐走了出来。方才的一幕令沈长泽看正了。此时方回过神来，一开口，气已消了大半。你为何要让岳父半价售酒，上调粮价？沈长泽不明白，江家为何要行如此损人不利己之事。思来想去，只能是江叔受益。江叔走到桌边坐下，倒了杯冷茶喝尽，不急不缓道：“侯爷在说什么？”他仰头，一脸茫然地看着沈长泽，澄澈的眼中尽是迷惑不解。沈长泽皱眉：“你不知道？”江叔无辜眨眼：“我该知道什么？”侯爷不妨明说。见他似当真不知，沈长泽在他旁边坐下，将事情原原本本同他说了一遍。依你之见，岳父此举为何？江叔认真思忖道：“商人所为皆为利，父亲此举应当是一种营商手段。”侯爷怎么突然关心起这些？沈长泽略有些难堪道：“闻香醉的生意受到了影响，听闻锦夫人有祖传秘方。”应当影响不大。沈长泽叹气摇头，有半价酒水出售，哪个傻子还会再去买高价酒水？便是闻香醉，再有独家秘方。
也不管用。很严重吗？江叔眸光微闪，笑意深藏。沈长泽点头。江叔宽慰道：“侯爷不必过于担心，父亲此举不会持续太长时间，届时一切都会恢复如常。”可文香最等不起，他们筹备了近两月，开张二十日就受此重创，别说买下店铺的钱了，便是酿酒的本钱都还未赚回。此等手段对老铺影响不大。但对新铺的打击却是致命的。过个十天半月，文香醉客源已失，想再恢复兴隆，怕是艰难。沈长泽明白，线下能帮他的只有江叔。可江叔东拉西扯的宽慰，绝口不提帮忙。可沈长泽低咳一声，厚着脸皮道：“你可否同岳父说说，别再半价售酒了？只要不再半价售酒，粮价涨就涨吧，大不了少赚点，总比没生意强。我一个出嫁女，插手娘家的生意。”江叔一脸为难，沈长泽抓着他的手道：“我知此事令你很为难，但我也是没有别的办法了。于江家而言，降价涨价只是营商手段，全凭心意，根本不在乎一时盈亏。可文香最是他和程景初的全部，若经营不善，侯府没了进项，支撑不了多久。为着这一大家子，沈长泽豁出这张脸了，深情款款地看着江叔请求：夫人。”请你帮帮我！炎炎夏日，江叔被他抓着手，热烘烘、汗津津的，十分难受。然他还要做出一副害羞的模样，带着几分娇羞点头。好，我这就写信给父亲。多谢夫人。沈长泽心头一松，亲自给江叔铺纸研墨，直到亲眼目睹江叔写好信交给楚玉，沈长泽才放心离开。方低声下气求过人，他实在无言面对江叔。江叔站在窗前，杏眸嫌恶的望着沈长泽出了厅竹楼。谭玉，打水来。我要净手。沈长泽出了厅竹楼，准备去花园里透透气，迎面撞上徐令仪。侯爷，徐令仪恭敬见礼。他穿着束腰绿裙，勾勒出饱满胸膛和杨柳小腰，无法高盘露出心肠白皙的脖颈，以及胸前小片肌肤，犹如夏日里的一株清凉绿荷，引人采撷。见他手里端着个托盘，盘里放着青瓷小盅，沈长泽问：“你端地什么？妾身自己做的冰酪，给夫人送去，好吃吗？”沈长泽问。徐令仪微怔：“松兰院还有。”侯爷可去尝尝。嗯，沈长泽颔首道：“你快些，我在此等你。”是，按捺住欣喜，徐令仪快步去了厅竹楼。怕沈长泽久等，徐令仪将冰烙交给下人，就折还了。沈长泽果然在等他。望着男人挺拔伟岸的身影，想到那晚的缠绵，徐令仪面皮一烫。侯爷，徐令仪唤了一声：“走吧。”沈长泽迈步，似是有些迫不及待。两人穿过半边花园，回了松兰院，将沈长泽引到主屋落座。徐令仪亲自盛了一碗冰烙给他，不错。夏日吃上一碗，身心清凉。沈长泽尝过后赞不绝口。徐令仪趁机道：“侯爷若喜欢，可常来吃。为何不送去懒云院？他事务繁忙，可没空日日来吃。”徐令仪频眉道：“侯爷同锦夫人和少爷小姐同住，我若只给侯爷送，他们瞧见了怕也犯馋。几碗冰烙而已，你这般小气。”沈长泽有些不快。他能给江叔送，怎么就不能给程景初和两个孩子送？侯爷误会了。徐令仪跪地，急声解释道：“非是妾身小气，只是锦夫人怀有身孕。”不能食寒凉之物，少爷小姐年纪尚小，恐吃坏肚子。沈长泽听后愕然，没料到徐令仪竟如此细心周到。是我误会你了，起来吧。他伸手将人扶了起来。徐令仪起身，强忍泪水，一副有委屈但不说的模样，看得沈长泽自责又心疼，让人被水沐浴吧。今夜我宿在此处。是。徐令仪温驯服从。然他刚事后，沈长泽沐浴完，懒云院的下人来寻沈长泽，说程景初动了胎气。沈长泽一听。立时就撇下徐令仪走了。侯爷，徐令仪不甘地追了几步，沈长泽脚下生风，头也不回，很快就没入了夜色中。姨娘，必逃来扶徐令仪。徐令仪抓着门框的手指收紧，气得面容扭曲。好你个程景初，这笔账他记下了。景初，沈长泽风风火火回到懒云院，满目焦急。方一女正在给程景初诊脉，程景初躺在床上，虚弱的笑笑：“夫君，我没事。”沈长泽凝视着他。俊脸沉重，片刻后，方一女诊断完，沈长泽急切询问如何。方一女躬身回禀：“锦夫人前两胎伤了身子，没有调养好，这胎怀的不太稳，稍有不慎可能会……后面的话方一女没说，但两人都懂。安胎药没用吗？”沈长泽拧眉，神情冷肃。方一女一脸凝重道：“安胎药只能预防维稳，但锦夫人气血两亏，心绪波动又大，极其危险。”一句话害得程景初面无血色。第二十五章。出气，他的孩子绝不能有事。深吸几口气，冷静下来。程景初紧张道：“现在调养还来得及吗？”方一女慎重道：“若夫人保持心绪平和，卧床静养，再辅以汤药补身，应当能平安生产。”我可以的。程景初眼神坚定，他前两胎生得十分顺利，这一胎定然也。等等。方一女是江叔的人，程景初心中大骇，生出怀疑。待方一女走后，程景初并退下人，同沈长泽说了心中猜想：不可能
。江叔不是如此恶毒之人。沈长泽毫不迟疑的否定。程锦初道：“夫君既如此信任他，更应该请大夫来一验便知。”好，我现在就派人去请。沈长泽坚信江叔不会谋害他的孩子，但为了让程锦初安心，也为了证明江叔清白，他命霍冲去请了城中有名的妇产大夫，前来探望的沈母和徐令仪，见竟然从外请了大夫。当下便明白程景初的情况不太乐观，怎么样？沈母忧心忡忡地问。年过半百的大夫面色凝重，诊断出的结论与方医女几乎一致。程景初听后面色灰败，心中最后一丝希冀破灭。沈长泽却长舒了口气，送走大夫后道：“现下你可放心了，江叔绝无害你之心。原来竟担心我谋害，如此说来，我带来的这些东西。”锦夫人也是断然不敢吃了。江叔从珠帘门外走来，身后的谭玉、楚玉捧着几只锦盒，见几人瞧过来，两人打开锦盒，露出里面的东西：百年老餐、野生灵芝、深海鱼翅、金丝燕盏，全都是难得的好东西。说而有心了，沈母看的眼睛都直了，恨不得替程锦初收下。只可惜锦夫人不敢吃，我只能带回去了。江叔瞥了床上的程锦初一眼，一脸遗憾的带着谭玉、楚玉走了。来匆匆去匆匆，说儿。沈母看着江叔离去的背影，着急心痛。那么多好东西，本来都到手了，却又飞走了，真是可惜。本就情绪低落的程锦初，被江叔冷嘲热讽的几句话气得肚子隐隐作痛，眉头都皱到了一起。徐令仪在一旁瞧着，解气得很。哎呀，大夫说了，你不能动气，要保持心绪平和。平和。沈母见程锦初神色不对，坐到床边，忧心念叨。为了腹中孩子，程锦初闭眼。强迫自己平心静气。娘，燕欢跑进了屋，直直往床上的程锦初奔去。沈母拦住他，问：“这么晚了，怎么还没睡？我想让娘抱着我睡。”燕欢撅着小嘴，眼巴巴地看向程锦初。他虽已分屋，但毕竟年幼，每晚都需程锦初哄睡。然程锦初方动了胎气，此刻根本无心，也无力去哄他。燕欢乖，娘不舒服，自己去睡好不好？程锦初语气虚弱：“不，我要娘。”我要跟娘一起睡。燕欢挣扎着闹了起来，怕他吵得程锦初又动胎气。沈母示意沈长泽将他抱走。你今天想听什么故事？爹爹给你讲。屋子里终于安静下来。程锦初疲惫地磕上眼。见状，沈母起身，同徐令仪悄声出了屋子。沈长泽在哄燕欢。沈母去了寿永堂，给沈老夫人报平安，否则老夫人怕是担心的睡不着觉。听主楼里，江叔摇着徐令仪送他的团扇，悠闲地倚在窗边关心。谭玉铺着床，没忍住笑出声来。方才他们的表情真是太精彩了。哼，敢污蔑夫人，气死他们！你小声点，让人听见了又是是非。楚玉低声提醒：“知道了。”谭玉满心佩服道：“夫人这招真高，不损一丝一毫，就将他们气了个半死。”得知方一女给程锦初瞧完，沈长泽又从府外请了大夫，江叔便猜到程锦初定是生了疑心，于是江叔掐准时机，带着礼物前去探望。他此举一是为了出口恶气，二是引起沈长泽的愧疚。一切。刚刚开始，这几日沈长泽忙得焦头烂额，可满腹烦扰又无法跟程锦初说，只能来找江叔。侯爷尝尝刚冰镇好的葡萄。江叔捏着颗紫红色裹着白霜的葡萄，优雅剥皮。沈长泽以为是包给他的，满心期待的等着，结果江叔喂进了自己嘴里。嗯，好甜。侯爷怎么不吃？是不喜欢吗？江叔一脸疑惑。沈长泽放在膝上的手握紧，碍于脸面，只能违心道：“嗯，不喜。君子不强人所难，侯爷不喜。”那我只能自己吃了。江叔又扯下一颗慢腾腾的包皮，沈长泽凝眸，瞧着他水葱般的手指撕下深紫色的果皮，露出绿莹莹的果肉，送入红唇轻轻咀嚼，当真是秀色可餐。他竟从不知看人吃东西也如此美妙。对沈长泽的窥视，江叔视而不见，自顾自地吃了一颗又一颗，直到一串葡萄去了一半，江叔肚子都吃饱了，沈长泽也未开口。江叔坐不住了，拿湿帕擦干净手，打趣道：“侯爷今日是专门来瞧我吃葡萄的。”沈长泽这才回神，想起正事。低咳道：“我来是有事想请教你，侯爷请说。”沈长泽满面愁容道：“这几日酒水已恢复原价，但闻香醉还是没有生意，该如何是好？”他虽骁勇善战，却对经商一窍不通。而江叔名下有一百多间铺子，听母亲说他都经营得很好，想来必有过人手段。是以，他愁恼了几日，最终还是厚着脸皮来找他。我一见内宅妇人，侯爷为何来问我？江叔装傻。沈长泽俊脸一滞。颇有些难为情道，我知你定有办法。江叔浅笑，闻香最是锦夫人所开，以他对我的成见，便是我说了，他又能听任，我会说服他。沈长泽神色坚定，现下闻香醉已入绝境，由不得程锦初任性了。江叔杏眸谈扫，我为什么要帮他？他对我如何？侯爷再清楚不过。沈长泽无从辩驳，只能舔着脸道：夫妻一体，一荣俱荣，一损俱损。你就当帮我可好？夫妻一体没错，可他有两个妻子，到底跟谁一体？江叔垂眸，遮住眼中的讥讽和冷意。以程景初对他的所作所为，想让他帮忙，总得拿出点诚意。见他半晌不语，沈长泽黄急道：“你要如何才肯帮我？”第二十六章。
逃学。江叔托腮，正思索着提什么条件时，霍冲神色匆匆的进来了。侯爷，少爷不见了。沈长泽猛然起身，同霍冲往外走。江叔愕然回神。也跟了上去。事后，艳阳的灰衣小厮站在院中，面色慌张焦急。一见到沈长泽下楼，便惶恐跪地：“怎么回事？艳阳不是在上学吗？怎么会不见？”沈长泽问。小厮惶恐道：“小的也不清楚。每日清晨，少爷进学熟后，小的便在外院等少爷下学。今日也是如此。可到了午间休息时，孟夫子却很生气地同小人说：少爷要是再不去上课，以后便不用去了。艳阳逃学了。”沈长泽浓眉紧蹙。面伏怒意，小厮点头。他人在哪儿？小厮哆嗦道：“少爷，少爷不见了，说清楚。”沈长泽冷喝，小厮吓得浑身一抖，如同捣豆子般道：“孟夫子说他三天没见过少爷了，可晓得每日都亲眼看见少爷进了学塾，一直守在外院没见他出来。发现少爷不见后，孟夫子命人将学塾找了个遍，没有找到少爷的踪影。你确定艳阳没有出学塾？”沈长泽拧眉问。小厮肯定点头，除了上学和下学。学塾的大门一直锁着，少爷不可能出去。不在学塾，也没有出去。艳阳去哪儿了？此事先不要声张，尤其别让夫人知晓。沈长泽嘱咐完，带着霍冲快步离开了。江叔返回屋内，摇着团扇，满心困惑。他也想不明白，艳阳到底去哪儿了。沈氏的族学开设在沈家旁支的一处院落，此院落僻静清幽，背靠青山，是个读书的好地方。沈长泽在院中转了一圈，确认院墙高垒，艳阳翻不出去，只有大门一个出入口。侯爷。这墙是松的，霍冲忽然道。沈长泽闻声过去，瞧见花丛后的墙壁上有几块砖石松动，轻轻一推就掉了，一尺见方的洞，足够五岁的孩子钻出去。沈长泽用轻功翻过墙头，霍冲也跟了过去。墙下有尘土，也有爬行过的痕迹。霍冲检查后道：“少爷很聪明，从洞中出来后把砖石回填，很难发现。只可惜他的聪明用错了地方。”沈长泽冷沉着脸，抬眼观察四周，猜测艳阳会去哪儿。此处是几条巷子的交叉口，两条通往大街，一条通向后山。沈长泽抬脚往。通往后山的巷子走去，来呀、啊、来呀、啊，快来追我呀、啊！我抓到鱼了。山脚缓缓流淌的小河中，一群孩童正在玩水嬉闹。沈长泽打眼一扫，在一片树荫下瞧见了艳阳。他不会水，不敢往水深的地方去，坐在浅水区艳羡的看着游水抓鱼的孩子。少爷，霍冲唤了一声。艳阳回头看见沈长泽的瞬间，满脸惊慌，下意识的往河中跑。艳阳，沈长泽一边喝止，一边往河边奔去。然艳阳此时如同受到惊吓的小兽，一个劲的往河中游，很快就到了深水。水区，但他不会水，扑腾几下后沉了下去。少爷，霍冲惊出一身冷汗，以最快的速度跃入河中，将艳阳捞了起来。嗨嗨，艳阳呛了水，咳得小脸通红。沈长泽面色铁青，从齿缝中挤出两个字：回府。艳阳回头，看着仍在河中自由戏水的孩童，流下绝望的泪水。沈长泽将艳阳带回府，本想教训一顿，不经动成警出，但任凭他如何训斥，艳阳也拒不上学。沈长泽气急，用家法将艳阳屁股打开了花。读不读书？沈长泽打。一下问一句，艳阳屁股已经被打得见了红，但他仍死死抱着木凳，倔强咬牙，不读。啪！沈长泽扬手又是一下，二指宽的竹板打在光屁股上疼的人直哆嗦。艳阳疼得满脸涨红，哭得声嘶力竭。住手！住手！闻讯赶来的沈老夫人和沈母尚在厅外，瞧见沈长泽又扬起了手，急忙喝止：“祖母、母亲！”你们怎么来了？沈长泽俊脸紧绷，盛怒难消。两人没有理会他，第一时间查探艳阳的伤势。待看见艳阳的屁股被打开了花，疼得浑身颤抖，冷汗不断。沈老夫人心疼的老眼通红，气得指着沈长泽骂：“你是要打死他吗？他可是你的嫡长子，嫡长子是什么？”是侯府的未来，正因为他是嫡长子，我才要严加管教，不能让他长成个庸才。沈长泽疾言厉色，寸步不让。沈母抱着艳阳，抹着眼泪道：“他不听话是该管教，可你也不能太心急，真要把他打出个好歹，悔之晚矣。”艳阳，快给你父亲认个错，告诉他你会好好读书的。沈母哄劝艳阳，艳阳疼得牙齿打颤。却犟得很。不，我不要读书，祖母，我不读书。听到这话，沈母和沈老夫人噎得说不出话。他们心疼孙子没错，可堂堂侯府嫡子，怎么能不读书呢？祖母、母亲，你们也听见了，他毫不知错，可该管教。沈长泽握家法的手收紧，气得胸膛起伏不定。沈老夫人无可奈何地叹了口气，妥协道：“他已经被你打伤了。”便是要罚，也该换个不伤身的法子。依祖母之见，该如何？沈长泽将家法递给了霍冲。沈老夫人思忖道：“让他先跪着，把锦初和淑儿叫来一同商议。锦初他情绪不稳，若让他知晓，怕是会动胎气。”沈母有些担忧。沈老夫人瞪他一眼，道：“闹成这样，你以为还能瞒得住？”沈母不说话了。艳阳跪在厅中，沈长泽几人坐着，等江叔和程锦初。艳阳，艳阳，没一会儿。程景初就匆匆来了，夫人慢点，小心门槛。搀扶程景初的婢女小声提醒。程景初进屋，看到艳阳跪在地上。
，直接扑了过去，让娘看看你的伤。他听下人说，燕阳因逃学被家法伺候了，屁股都打伤了。夫人，霍冲向江叔行礼，江叔缓步踏进厅里。沈老夫人趁机道：“景初，先坐。”燕阳的伤没有大碍，他怕程景初看见燕阳的伤，一激动动了胎气。原本失态的程景初，在看见江叔时冷静了下来，被婢女扶着坐下。他不能让江叔看了笑话。第二十七章。教子江叔扫了一眼厅里的几人，见个个愁眉不展，满面忧虑，便知事态严重，不知侯爷唤我来作何？江叔问。沈长泽示意霍冲将燕阳逃学一事从头到尾说了一遍，打也打了，罚也罚了。燕阳宁死不肯读书，可如何是好？沈老夫人愁得直捶胸。程景初没料到事态竟如此严重，他又气又怒，恨铁不成钢的给了燕阳一巴掌。这书你读也得读，不读也得读。燕阳被打懵了，本就难过的他，此时愈发伤心。往日泛着亮光的眼睛变得暗淡无光，一片死灰。他不犟嘴，不反驳，不认错。也不吭声。燕阳，程景初苦口婆心的说教，燕阳却好似听不见，没有给出任何回应。程景初被他气得动了胎气，手捂着肚子，眉头紧拧。夫人，夫人，流血了！婢女惊恐失措。夏日衣衫单薄，一缕血线顺着程景初的裙角滴到了地上，触目惊心。快把方一女请进来！沈老夫人急声吩咐。幸好她早有远见，提前将方一女请了来。沈长泽小心将程景初抱到椅子上，方一女细细给他诊脉。许久，方一女才收回手。一脸凝重道：“景夫人隐有华胎之相，万不可再牵动心绪，一定要静养。”说到此处，方一女抿了抿唇，欲言又止，有话直说。沈长泽道：“方一女道，景夫人的身子再经不起折腾，最好不要再让她过问任何事。长泽，送景初回去，剩下的事我们商讨，别再让她操心。”沈老夫人果断道。程景初看着燕阳，不放心离开，却又疼得受不住。只能任由沈长泽将他抱走。燕阳安静地跪着，对程景初险些滑胎没有任何反应。看他如此，沈母愁的不知如何是好。淑儿，燕阳也唤你一声母亲，此事你有何见解？沈老夫人将难题抛给江叔，江叔瞧了一眼阴郁沉意的燕阳，道：“他虽唤我一声母亲，可我毕竟没有真为人母，不懂如何教子，倒是祖母和母亲，当有经验才对。这”这沈母同沈老夫人面面相觑，他们虽为人母，养育过子女，但从未遇到过像燕阳这般执拗顽固的。许是在边关那几年纵坏了。沉默了片刻，沈老夫人道：“总之，燕阳、燕欢不能再住在懒云苑了。”母亲的意思是，沈母疑惑，方一女说的还不够明白吗？从今日起，府里任何人、任何事都不能影响到景初。沈老夫人语气坚定，不容置喙。燕阳已经这般了。万一他是个不成才的，那程景初肚里的孩子就是新的指望。两个孩子总要保住一个。沈长泽很快回来了，沈老夫人同他说了方才的决定。祖母说的有理，我这就命人将他们的东西搬去母亲那里。沈长泽道。沈母一脸惊慌，道：“我接管了府中事务，每日忙得头疼，哪还有功夫照管两个孩子？”沈老夫人不满地瞪他一眼，道：“送去寿永堂，我老婆子闲得慌，我来管。”沈母讪笑：“不是我不想管。”实在是有心无力，燕阳这般不听话，他实在管不了。要不送去淑儿那里，淑儿聪慧机敏，识字明理，比我们适合教养孩子。这倒是个不错的提议。沈长泽看向江叔，江叔眸子微动，带着些许嘲讽道：“让我教养，景夫人怕是夜夜都不能安枕。”程景初对江叔的态度，旁人不清楚，沈长泽却心知肚明，当即打消了这个念头。行了，就让他们去寿永堂陪陪我这个寂寞的老婆子。沈老夫人一语定音，人无故不亲，江叔不可能真心以待。是以，沈老夫人还是觉得自己教养最为妥当，有什么需要找江叔便是。谁教养定下了，可如何教养却犯了难。对于冥顽不灵的燕阳，几人头疼的无计可施。夫人。你可有见教？沈长泽问江叔。如沈母所言，江叔聪慧明理，定有高见。江叔本不欲插手，但见一个年仅五岁的孩子，一脸绝望死寂的模样，实在可怜，便道：“侯爷是想让燕阳明理成才，还是让他听话读书？有何区别？”沈长泽不解。江叔道：“侯爷看外面那些树。”沈长泽依言望出去，看见院中种了许多树，银杏、玉兰、桂花、罗汉松，它们都是树，有的能结果，有的会开花，有的能吃。有的好看，他们各不相同，却都受人喜爱。孩子同树一样，不同的孩子会长成不同的树。但再厉害的人，也不能让玉兰变银杏。江叔顿了顿，又道：“玉不琢不成器，人不教不成才。但也要因材施教，不能一概论之。”你的意思，不让他读书了？沈长泽皱眉。江叔摇头：“不是不读，是不逼。”侯爷不妨问问燕阳，他到底喜欢什么，想学什么？沈长泽深深地看了江叔一眼，转而问燕阳：“告诉爹爹。”不读书，你想学什么？燕阳抬头看他，鼓起勇气，颤声道：“我想习武，像爹和娘一样，做威风凛凛的将军。”不行。
。沈长泽一口否决，战场凶险，他不能让艳阳步他的后尘。艳阳被沈长泽吼的身子一抖，垂着脑袋不说话了，看着一点就炸的沈长泽，江淑嫔没道：“孩子犯错，为父母者当言传身教。”以身作则，只会斥骂、打罚、逼迫，不愿耐心善诱教诲。孩子如何能懂事？不仅不能成才，时日一长，恐生怨恨。他做什么都可以，就是不能做将军。沈长泽声音缓了下来，却十分坚持。江疏道：“习武并非只能做将军，做将军也不仅只习武便可。侯爷若想改变艳阳，不妨以身作则，言传身教。”何意？江疏道：“左右这书他也读不进去，便索性先磨两年性子。侯爷将他带在身边，教他习武强身，看读公文，让他知晓武将也需识字。武将也需识字。”听到这句话，艳阳身心一颤。祖母、母亲以为如何？沈长泽请示二人，不读书可是一件大事，他怕做错决定误了艳阳前途。沈老夫人同沈母对视一眼，道：“就这么办吧，现下也没有更好的办法，只能走一步看一步。”第二十八章。夺取，商量好艳阳的事，沈老夫人让下人将她带回懒云院，请方一女给她看伤。江叔欲起身离开，沈长泽叫住他：“夫人且慢，我还有一事请教。”江叔坐回椅子，示意沈长泽有事快说。沈长泽扫了一眼沈老夫人和沈母，二人也都好奇的等着他，想着都不是外人，沈长泽便直言道：“闻香醉门庭冷落，我不善经营，还请夫人不吝相助。先前他也同他说过，因艳阳打断了。”酒房生意不好吗？沈老夫人一脸担忧。沈长泽颔首，带着几分羞惭道：“孙儿不懂营商之道，只能求助夫人。”沈母却道：“一家人何必这么见外？直接将酒房交由舒儿打理，岂不更好？左右你也不会，又公务缠身，分身乏术。这”这沈长泽心有犹疑。沈老夫人没好气的瞪了沈母一眼，暗骂他没长脑子。文香最是城锦处开办，怎能交由江叔经营？沈母看懂沈老夫人的意思。小声嘀咕：“一间小酒房，舒儿才看不上呢。”打量着心思各异的三人，江叔缓声道：“侯爷既开口了，母亲也吩咐了，我自是无法推脱。但丑话说在前面，既将文香最交于我经营，那便要完全由我做主。若信不过，便另请高明。”沈长泽怔住，原本他只是想请教他经营之法，并未说将文香最交由他经营。可话说到这个份上，骑虎难下，他根本别无选择，略带责备的望了帮倒忙的沈母一眼。沈长泽硬着头皮道：“我自是相信夫人。”有劳夫人了。江叔趁热打铁道，让掌柜带着账册来见我。沈长泽命霍冲立即去办。闻香醉的赵掌柜原是侯府一管事，江叔掌家时打过许多照面，很是熟悉。侯爷、夫人，赵掌柜恭敬见礼，呈上账册。江叔同沈长泽端坐于上手，接过谭玉呈来的账册翻看。如沈长泽所言，闻香醉近来生意惨淡，进账寥寥。江叔拨弄算盘，细算出成本和盈利，同赵掌柜商议经营之策。想要生意兴隆，首先要做的便是引客，只有客人进店了。才有做成生意的可能。如何引客？沈长泽诚心发问。江叔沉吟道：“凡家有席宴者，赠美酒一坛，够十坛再赠一坛。如此买十坛，便要送出两坛，岂不亏了？”赵掌柜惊诧。江叔沉稳地拨着算盘道：“以屠苏酒为例，十二坛酒只需五坛便能回本，如何会亏？酒水本就是一本万利的生意，只分赚多赚少。”绝不会亏。送酒的目的是引客，没有谁家会天天办喜宴，但酒水却几乎日日都许。是，小人明白了。赵掌柜认真听着，仔细记下，再挂一块猜酒牌，每月初八举办闻香品味猜酒会，前三位猜中酒名者赠酒一坛，猜不中者需购酒一坛。猎奇好胜是人的本能，凡好酒者绝不会放过此机会。夫人高见，小人佩服。赵掌柜听得两眼发亮。衷心敬服，沈长泽的目光一直粘在江叔脸上，眸中全是惊叹与欣喜。这是他的妻，细细品味着这几个字，沈长泽心口炙热滚烫，感到荣幸与骄傲。江叔纤唇浅笑，欲开口接着商议时，程锦初的婢女秋霜来了。侯爷，夫人醒了，要见侯爷。秋霜面露黄色，显然程锦初定是发了脾气，他不得不来。沈长泽眼中闪过一丝烦躁和不耐，你没道，你们接着谈。我区区就来，江叔没有在意沈长泽的离去，左右他在与不在也无甚区别，反倒是赵掌柜暗暗摇头叹气，为江叔感到惋惜。虽然他是闻香醉的掌柜，按理说是程景初的人，但他没有忘记，这活计是江叔为他们争取来的。再者，六年来江叔对侯府的付出，以及带下人的宽厚，赵掌柜都看在眼里，记在心里。相较于程景初，侯府下人更敬服江叔。我们继续。江叔叫回走神的赵掌柜，两人又商谈了一会儿，事无巨细。江叔抿了口茶，淡声道：“可都记下了，都记下了。那回去着手准备吧。”江叔道：“是。”小人告退。赵掌柜躬身退下。江叔朝厅外望了望，估摸着沈长泽一时半会儿抽不开身，便回厅竹楼了。懒云院主屋，程景初得知艳阳停学。
，闻香醉交由江叔经营，生了好大的气。沈长泽耐着性子哄劝了许久，他仍旧不肯同意。他定是想毁了艳阳，想抢走闻香醉。程锦初愤恨又惶恐，沈长泽揉着眉心道：“你别乱想。”江叔不是那种人，侯爷就如此信任他，信任到忘了我才是艳阳的娘，我才是闻香醉的主人。程锦初红着眼盯着沈长泽，无声流泪，瞧着他这副无理取闹的撒泼模样，沈长泽只觉疲惫头疼，想要逃离。好在这时，沈老夫人同沈母来了，及时解救了他。祖母、母亲，沈长泽面色阴郁，声音低沉。沈老夫人知他定是被烦着了，便道：“你忙去吧，这交给我们。”沈长泽感激的行了一礼。逃也似的走了。程锦初躺在床上，满面泪水，神色凄楚，赤红的眸中满是愤恨和不甘。你这是作何？伤着身子和肚里的孩子，得不偿失。神母劝道。程锦初颠笑：“这府中还有人在意我和孩子吗？”沈老夫人道：“这是什么混账话？若非为了你和孩子，常泽又何须放低姿态同淑儿说好话，求他帮忙？为何一定要找他？明知他与我不睦。”定不会真心相帮，为何还要给他害我羞辱我的机会？程锦初恨恼，沈母皱眉：“你这是什么话？淑儿最是谦和良善，怎会害你？”程锦初露出嘲讽的笑，所有人都觉得江叔好，都护着江叔，那他呢？他算什么？你眼下最要紧的事是养胎，旁的事都不要再想，以免忧思过度动了胎气。沈老夫人苦口婆心的劝诫，程锦初冷哼着道：“你们若真在意我腹中的孩子，就不要让江叔插手。你这是何意？拿孩子做威胁？”沈老夫人恼了，程锦初不语，算是默认。母凭子贵，谁叫他有这个资本呢？第二十九章，顾纵。程锦初倦狂的态度惹恼了沈老夫人，引得他十分不悦。重重一甩袖，沈老夫人训诫道：“你为侯府诞下长子长女，确然有功。常则感念你的不义，请只抬你做平妻，这放在整个上京也是先有的宠爱。”但你若不懂珍惜，消磨了他对你的怜爱，可悔之晚矣。莫要总想着拿孩子做法，你得明白，这孩子你能生，别人也能生。只要是长泽的孩子，都一样是侯府子嗣，你同你的孩子都并非无可取代。最后一句话落下，程锦初如遭雷击，心中大震。见他似清醒了些，沈老夫人奉劝道：“你若想保住在长泽心中的位置，便不要再任性胡闹，安心生下孩子是正经。”程锦初茫然地看着帐顶，痛苦无助。却不似先前那般激愤。神母见状，温声道：“锦初、长泽，他都是为了你。艳阳的倔强，你也见识过了。强逼他读书，只怕会出事。倒不如先退一步。至于闻香醉，长泽不善经营，若不交由淑儿打理，怕是不日就要关门。道理都已说与你听，孰轻孰重，你自己掂量吧。”沈老夫人不耐再劝，起身走了。神母又温声劝慰了几句。嘱咐下人好生照顾。已是晚膳时间，沈长泽却不想在懒云院用饭，抬脚去了听竹楼。江叔敬了手，正准备用饭，见到沈长泽，颇感意外。出于礼节，江叔问：“侯爷可用过了？还未？拿副碗筷来。”沈长泽自顾自坐下，毫不客气地吩咐谭玉。谭玉不情不愿取了碗筷来，食不言，寝不语，两人沉默用饭，并无交流。饭后，楚玉奉上茶水，江叔喝完一盏，见沈长泽未有要走的意思，莫名有些心烦。夫人，热水已备好。可要现在沐浴？谭玉问。江叔应声，起身去沐浴。沐浴洗头，半个时辰的功夫，江叔想着沈长泽应当走了，却没想到他披着轻薄纱衣出来时，沈长泽还在。他拿了卷书，心不在焉的瞧着。江叔一愣，天色已晚，侯爷不回去歇息吗？今夜我就宿在此处。沈长泽放下书卷道：“眼前人一身藕色纱衣，香肩半透，如铺长发随意披散着，清纯中透着丝丝妩媚。”勾得他移不开眼，察觉到沈长泽眼中的异动，江叔拢了拢纱衣道：“听竹楼没有侯爷的换洗衣物，怕是不便。不知为何，他并不想让沈长泽留宿。许是天气燥热，又许是近日事多烦心，总之他毫无兴趣。无妨，让谭玉去取一套便是。”沈长泽打定了主意，江叔抿唇，别有深意道：“侯爷还是亲自回去，同锦夫人说一声吧。”以免他又差人来换。回想起之前几次留宿未果，沈长泽心中了然，觉得江叔的话很有道理。你备好棋盘，我很快回来。沈长泽起身走了，江叔赶忙进内室换了件外衣，酷暑难耐。方才他以为屋中无人，才穿了清凉的纱衣，并非有意勾引。想到沈长泽还要回来，今夜怕是避不开了。江叔有些烦躁，他不是对徐令仪很满意吗？怎么不去寻他？对了。徐令仪，江叔眸光一亮，换来谭玉耳语了几句。谭玉听完，奇怪的看着江叔，不明白他此举何意。江叔红着脸，轻咳一声，催促：“快去！”谭玉只好去了。沈长泽一直跟程景初同屋居住，同榻而眠，衣物自然也都放在一处。他轻手轻脚的进屋，拿了衣物准备离开时，床上的程景初不知何时睁开了眼。静静地盯着他，可是吵到你了？沈长泽故作镇定，程景初盯着他手上的衣物，平心静气地问：“夫君，这是作何？我怕吵到你静养。”
准备去别处歇息。沈长泽道：“以程景初现在的身体和情绪，绝不适合与他同住。是以沈长泽打算另居他处。夫君要去哪儿？”程景初紧盯着他的眼睛。沈长泽如实道：“听竹楼。”好。夫君去吧。如他所料，程景初死死地抓着床单，目送沈长泽离去。人心易变，毫不牢靠。但只要保住孩子，他在侯府永远都有一席之地。月上枝头，沈长泽沐浴更衣后，踏进听竹楼，尚在楼下，他便听到楼上主屋传出女子的交谈声，以为江叔在同婢女说话。沈长泽不做他想，满怀期待地上楼进屋。侯爷，徐令仪柔声见礼。沈长泽懵了，你怎么在这儿？江叔道：“是我请他来抚琴助兴的。”沈长泽望着江叔，眸光晦暗不明。江叔低头，装作没看见，走到棋盘一方坐下。徐令仪也在琴案前坐下，素手纤纤拨动琴弦。沈长泽无法，只能一边听琴一边与江叔对弈。三个人的夜晚，总有一人多余。江叔吓了一会儿，忽然手捂肚子，面容扭曲。怎么了？沈长泽奇怪。江叔急急道：“我肚子疼。”去去就来，侯爷稍后。雨罢，江叔匆匆起身下楼，不用想也知道他去了哪里。沈长泽皱眉，盯着下了一半的棋局，觉得索然无趣。徐令仪弹完两支曲，江叔才慢吞吞的回屋。该谁了？江叔捏着棋子问。沈长泽兴致缺缺道：“你哦。”江叔观察棋局。专注又认真，沈长泽瞥眼，目光落到抚琴的徐令仪身上。徐令仪面容姣好，身姿窈窕，性情温顺。沈长泽不由想到洞房那晚，喉头上下滚动。说起来，他进府将近一月，他只同他同房过一夜。侯爷，该你了。江叔轻声提醒。沈长泽回神，随意落下一子。咦？江叔盯着棋局，小声嘀咕：“侯爷落在此处是何意？莫不是欲擒故纵，引我入瓮？”沈长泽低咳一声，凝神看自己落子的位置。两人你来我往。一局很快结束，江叔兴致勃勃，又开始了新的一局。沈长泽此时万分后悔，没事提什么下棋。如此良辰，美人在侧，赏赏月，谈谈天不好吗？啊，我肚子又疼了，去去就来。江叔捂着肚子跑了。沈长泽一脸错愕，楚玉自顾自的道：“夫人定是贪冰吃坏了肚子，我去找找治腹泻的药。”沈长泽闻言，浓眉紧蹙，面上生出嫌恶。徐令仪垂手抚琴，心知肚明。第三十章。拿捏江叔回屋时，抚琴下棋的人都已不在。谭玉、楚玉在收拾棋盘茶具。人呢？江叔明知故问。谭玉配合道：“徐姨娘累了，侯爷送她回松兰院歇息了。”哦。江叔满面遗憾，然轻快的脚步却出卖了他。谭玉同楚玉对视一眼，不明白江叔为何要将沈长泽往外推。自从被沈老夫人训诫后，程景初消停了下来，日日在懒云院安心养胎，不问世事。就连沈长泽搬去侧屋居住，他也没有阻拦。夫人。侯爷又去了松兰院，秋霜低声回禀：“知道了，下去吧。”程景初毫不意外。沈长泽将衣物用品搬去侧屋，却未在侧屋住过一日。让程景初不解的是，沈长泽接连几日宿在松兰院，江叔却没有半点反应。难道他就不想要夫君宠爱，还是他坚信他的地位无可撼动？这是乌梅红糖饮，夫人趁热喝。徐令仪送上他亲自煮的糖水，江叔接过，轻轻搅动。你怎么知道我的小日子？聪明人面前，徐令仪不敢卖乖弄巧。如实道，妾身本想给夫人送冰酪，楚玉姑娘说夫人这几日不能食冰，妾身便猜到了。江叔尝了一口，味道不错，夫人若喜欢，往后妾身每月给夫人送。徐令仪趁机道：“江叔笑，你不必如此，事后好侯爷便成。事后侯爷和夫人都是妾身的本分。”徐令仪态度恭敬，毫不焦躁。江叔定睛瞧他，有些捉摸不透。侯爷近来心情如何？江叔随口问。近日，沈长泽似乎格外忙，没有空闲来寻他，他也乐得清净。徐令仪斟酌道：“阴晴不定，有时被少爷气得头疼，有时又因酒房欣喜。”江叔慢条斯理地喝着糖水，从徐令仪口中得知了沈长泽近况。见徐令仪说起沈长泽时，容光焕发，满目柔情。江叔觉得不可思议，你很喜欢侯爷，他以为徐令仪嫁与沈长泽为妾是不得已为之，但看徐令仪的反应，却似真心爱慕。难道这其中有什么他不知道的隐情？江叔笃定的语气让徐令仪无从否认，面皮微红的反问：“侯爷气宇轩昂，英俊风逸，夫人不喜欢吗？”沈长泽的身份和样貌虽不说数一数二。但在上京也是中上之姿，且他还是英勇善战的将军，是多少闺秀想要的梦中郎婿。徐令仪大着胆子瞧向江叔，发现他的眼中没有半丝情愫，也是喜欢过的吧？就像刚破土的种子，还未看见太阳长什么模样，便被大雨淹死了。江叔怅然失笑，在徐令仪心里，沈长泽这般英俊尊贵、不滥情还怜香惜玉的男人，简直是世间难觅的良婿。这样的人，江叔竟不喜欢，他不理解。也不敢问你从什么时候喜欢侯爷的？江叔问。徐令仪眼中的情愫太浓，定是今年累月之故。可沈长泽戍边六年，方归来几月，与他并无机会见面。难道是七年前的牡丹宴？见江叔眼神清明，似已猜透，徐令仪羞臊咬唇道：“七年前的牡丹宴上。”
，妾身对侯爷一见钟情。他在赌，赌江叔对贵族往事并不知晓，最多也只知道七年前的牡丹宴。而实际上，他爱慕沈长泽的时间更早更久。但这是他心底最深的秘密，他不会让任何人知晓。江叔对他人的私情并不无兴趣，只是惊叹于徐令仪的痴情。如今。你也算得偿所愿了。江叔公判，以徐令仪庶出的身份，他是绝无可能做侯府正妻的。他想嫁给沈长泽，只能为妾。徐令仪也明白，万分感激道：“妾身能如愿，全靠夫人成全。”江叔轻笑，笑而不语。直至方才，他才明白，那日昭觉寺偶遇，并非偶然。就凭这份等待七年的坚韧，徐令仪也绝无可能自尽。昭觉寺的走投无路，不过是他的精心谋划，被人利用，虽心有不悦。但江叔并不怪徐令仪，女子不义，徐令仪的行为也并未伤害到她，是以她可以原谅。从听竹楼出来，徐令仪后背浸出一层薄汗。江叔虽没怪罪，但他总归是心虚。一番兜底，往后他便被江叔拿捏住了把柄，只能听之任之。不行，他不能任人拿捏，他要在侯府站稳脚跟。瞧了一眼天色，沈长泽即将回府，徐令仪抚了抚鬓发，回去精心打扮去了。一段时间的相处，徐令仪已经摸清了沈长泽的喜好。知他不喜浮华妖艳的扮相，他便识多的干净清新；他不喜拈酸吃醋、无理取闹，他便大度宽和、懂事体贴。如此，将沈长泽抓得牢牢的，顶着酷热累了一天的沈长泽回府，将艳阳送回寿永堂，给沈老夫人请了安，遂去了松兰院。徐令仪捧上一碗冰酪给沈长泽解暑，一碗冰酪下肚，沈长泽舒服的喟叹。这几日是他回京后过的最舒坦的几天，不用解释。不用哄人，他可以全身心的放松。侯爷累了一天了，可要泡个热水澡去去乏？徐令仪试探的问。因近日都宿在松兰院，沈长泽的衣物也都在此处。嗯，沈长泽应声。徐令仪立即吩咐碧桃去准备热水。不一会儿，热水备好了，徐令仪拿了干净衣衫，事后沈长泽沐浴。一身疲乏的沈长泽坐在浴桶里，闭着眼享受徐令仪的轻柔按摩。估摸着泡的差不多了，徐令仪拿了澡豆沾水后抹到沈长泽身上，滑腻柔仪轻轻揉搓，搔得沈长泽酥痒难耐，猛地。睁开眼，半路酥胸猝不及防撞入眼中，沈长泽目光一紧，徐令仪毫无所觉，仍专注地给沈长泽洗澡。为了凉快，他只披了一件青透薄纱，玉肤相间，朦胧半透，引人遐想。沈长泽只觉得浑身气血翻涌，伸手抓住徐令仪的手，用力一拽，将他拽进了浴桶。啊！徐令仪小声惊呼，轻薄纱衣湿透后贴在身上，越发勾人。沈长泽睨着他干净的面容，妖娆的身姿，觉得又纯又媚。堪称尤物，水波有节奏地拍打着浴桶，伴随着断断续续的娇吟和低喘，听得屋外的碧桃臊红了脸。这大白天的，太阳还没落山呢。